তোমাদের <laughs> সময় <laughs> এই যে এইটিস নাইনটিস বা আমাদের এই সেঞ্চুরি প্রথম দিকে তোমরা যারা যারা আছো অনেক স্ট্রাকচার সময় ছিল লোকেরা জানতো কি করতে হয় এবং কেন করতে হয় আমাদের সময়টা অবধি এই উদারীকরণ এইসব এইসব আসেনি এবং লোকেরা কি করবে দু ঘন্টা বাড়িতে অঙ্ক করো তো অঙ্ক করলে কি হবে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দাও জয়েন্ট এন্ট্রেন্স দিলে কি হবে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ো এই যে পড়া তুমি দেখবে আমাদের যে সময় মানে আই স্টার্ট ডিং থিংস ফ্রম নাইনটিন সিক্সটি নাইন এই সময়টায় সারা পৃথিবীতে একটা ওলট পালট চলছিল সেটা সামাজিক ক্ষেত্রেও এসছিল সেটা ধরো এই যে আমেরিকায় তুমি আছো এই যে ধরো বাকলে ক্যাম্পাস নিয়ে আন্তনিও নিয়ে জ্যাভরিস্কি পয়েন্ট মানে সব জায়গায় একটা ওপেন দি ডোর অফ অ্যাসাইলামস অ্যান্ড ইউনিভার্সিটিস এই ধরনের বলা হ্যাঁ এবং ডোন্ট বিলিভ এনিবডি ওভার থার্টিস এই যে বিখ্যাত স্লোগানগুলো সরবন বৃদ্ধ হয় নাইনটিন মে এবং যাদবপুরেও বা প্রেসিডেন্সিতেও কলকাতা এবং বেঙ্গলেও এই যে এক ধরনের এস্টাবলিশমেন্টকে কোয়েশ্চেন করা বা কনভেনশনকে কোয়েশ্চেন করা সবটা ঠিক ছিল না অনেক কিছুই ভুল ছিল কিন্তু আমরা উই ওয়ার দ্য ফার্স্ট জেনারেশন অফ পিপল আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স হু কুড রেজ কোয়েশ্চেন্স এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো করায় আমরা দেখলাম যে আমরা সবাই যে সব জায়গায় প্লেসড হয়েছি ঠিকভাবে তাও না মানে তুমি অঙ্কে নব্বই পাচ্ছ মানে নট দ্যাট ইউ লাভ ম্যাথমেটিক্স ইউ মে নট বি ইন লাভ আর তুমি তুমি অঙ্কে পাচ্ছ বলে তোমার তো অঙ্ক পড়ছ না তুমি তো পড়ছো গিয়ে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পড়ছো একটা অন্য জিনিস মানে এই জিনিস মানে তোমার লেখাপড়ার জগৎ ভাবনার জগৎ আর তোমার কাজের জগৎ তার মধ্যে অনেক তফাত এত তফাৎ সেইটা তখন আমাদের কাছে ফারাকটা ধরা পড়ছিল এবং ফারাকটা ধরা পড়ে হলো কি যাদবপুরের ক্ষেত্রে আমরা বলি আমাদের এরকম অনেকেরই হয়েছে যেমন আমি তোমাকে এক্ষুনি নাম বলতে পারি যেমন আমাদের বন্ধু একটু ছোট কুনাল বসু কুনাল বসু মেকানিক্যালি ছেলে ছিল সে যে আলটিমেটলি ম্যানেজমেন্টে চলে গিয়ে আর তারপরে উপন্যাসে চলে গেল এই ওই একই পিরিয়ডের এটা রিফ্লেকশন যে আসলে আমরা ভাবলাম ঋত্বিক ঘটক এই সময় যাদবপুর এসছিলেন তিনি খুবই অল্প বয়সী মানুষ তখন চুয়াল্লিশ বছর বয়স এবং তিনি আমাদের দুদিন পরপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে কি জানলাম যেন তো একটা জিনিস প্রথম মানে আমি বলছি তোমার একটা মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে হিসেবে আমি মোটেই আতেল ছিলাম কিন্তু আমি প্রথম জানলাম যে সিনেমাটা এক্সিস্ট করে সিনেমা হলের বাইরে মানে এখন যেগুলোকে তুমি বলো একাডেমিক ভাবে যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি যে মিনিংস ক্যান বি ফর্মুলেটেড ফ্রম দি এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল সাইট অফ দি অরিজিনাল কন্টেন্ট সেটা তো খুব একটু ভাষা গম্ভীর করে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সব কথা বললে মানে দাঁড়ায় না মানে হচ্ছে যে সিনেমা হলের বাইরে সিনেমাটা আছে থিয়েটার হলের বাইরে সিনেমাটা আছে কবিতার বাইরে কবিতাটা আছে এখন এই যে বাইরে এই যে ইন্টারাক্ট ইন্টার কানেকটিভিটি সমাজের সব জিনিসের সঙ্গে এইটা আমাদের কিছু ব্যাপারে কোয়েশ্চেন করা আর সিনেমাটা বস্তুত আমি লিখতাম লিটিল ব্যান্ডে লিখতাম এবং আমি ওই পিরিয়ডেই এটা আমার মানে বলবো তোমার কাছে যদি ইন্টারভিউ দিতে হবে সিভি দেওয়ার মতন যে নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে আমি প্রথম গোদারের একটা ছবি মাস্কুলা ফেমিনা এই ছবিটা সত্যজিৎরাও খুব ভক্ত তার লেখায় আলোচনাও করেছেন এই ছবিটা দেখে আই ওয়াজ সো ইমপ্রেসড অ্যান্ড সো মুভড মানে চিলড্রেন অফ মার্কস অ্যান্ড কোকা কোলা জেনারেশন তো এই ছবিটা দেখে আমি এই ছবিটা বাংলা অনুবাদ করে ফেলি স্ক্রিপ্টটা দেখতে 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 করে ফেলি এবং সেটা যাদব ইউনিভার্সিটির ওই আর্ট অ্যান্ড লিটারি সোসাইটির জার্নালে ছাপাও হয় তো এখন এই যে ভালোবাসাগুলো ভালোবাসাগুলো প্রমাণ তারপরে আমার মন আমার মনে হতে শুরু করে যে ইঞ্জিনিয়ারিং আমি পাস আমি কম্পিউটার করেছি সবই করেছি কিন্তু এটা বোধ হয় আমার চায়ের পেয়ালা নয় বা অন্য কিছু একটা করে দেখা যেতে পারে 
এখন আমি বড় বড় উদাহরণ দিলে এটাও বলতে পারি ধরো ফিল্মের ইস্থেটিক্স বা ফিল্ম মেকিং এর একটা বিরাট ফিগার ধরো জিনিয়াস সেরগি আইজেনস্টাইন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন উই আর ট্রিক অফ ফেট দ্যাট ইউ হ্যাড টু মুভ টু দি ওয়ার্ল্ড অফ ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার কিন্তু আমি তো আইজেনস্টাইন নই আমি বলছি সিচুয়েশন যেভাবে দাঁড়াবো তাতে আর এক আরেকটা জিনিস হয়েছিল সেটা আগে খুবই প্রাসঙ্গিক সত্যজিৎ রায়ের সেন্টেনারি হচ্ছে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলা হয় না একদম যে সত্যজিৎ রায় কিন্তু নাইনটিন এইটিতে যখন যাদবপুরে অনারারি কৌশার নিতে এলেন মানে তোমরা এখন ছাত্র তখন সত্যজিৎ রায় প্রথম বলেছিলেন যে এমন একটা সময় এসছে ভারতবর্ষে এখন এখন যে ফিল্মকে একটা একাডেমিক বিষয় হিসেবে ভাবা যেতে পারে এবং সেটা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে চর্চিত হতে পারে डिपार्टमेंट प्रथम चार पोस्ट देचिंग स्टाफ देखने जयन कर लगभग এখন এই জয়েন করে তুমি বলতে পারো যে আপনি আপনার আমার কিছু একটা এ ছিল তাছাড়া কিছুদিন আমি ওই কানাডার মানচুয়ালে পর পর দুবার ম্যাগিল ইউনিভার্সিটিতে আমি ওই সেন্ট্রাল মিডিয়া ডেভেলপিং স্টাডিজে সিনিয়র ফেলো ছিলাম তো ওই সব সূত্রে একটা তালগোল পাকিয়ে তখন সবে শুরু হচ্ছে এবং আমাদের আর একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ ছিল যেটা এখন আর নেই সেটা হচ্ছে এটা সত্যজিৎ রায় মশাই ঠিক করেছিলেন যে हंगकंग डिग्री पढ़ानो जदवपुर ঋত্বিক ঘটক অন দা আদার হ্যান্ড মানে এটা সত্যজিৎ রায় বারবার বলেছেন এবং আমরা দেখেছি যে ওনার মানে পুরো ব্যাপারটাই ভীষণই ভারতীয় বা বাঙালি তো এই দুটো জিনিসকে আপনার মানে কিভাবে মানে দেখেছেন বা কিভাবে মেলবন্ধনটা কি করে সৃষ্টি হয় ঠিকই আমি তোমার সঙ্গে একমত যে যেখানে আমরা মানে আমরা প্রায় আমাদের আইকন হয়ে উঠেছিলেন নিউ এভের লোকেরা জালুক গদার ইন পার্টিকুলার যেমন আন্তনিয়নি মাইকেল আঞ্জলো আন্তনিয়নি এরা এই সিক্সটিজ এর ফিল্ম মেকাররা ফেলিনি ইত্যাদি এন্টার নিউ এভ ইটালিতে ফেলিনি আন্তনিয়নি ইত্যাদিরা তেমনি ঘটক ভালো করে দেখো তাহলে তুমি দেখবে যে উনি অনেকটা লুইস বোনুয়েল এর মতনই 
ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতি যে ধারা সেইটাকে সিজলেসলি অবিরত প্রশ্ন করে গেছেন এবং প্রশ্ন করে তাকে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন এই ভাঙনের জয় গানটা আমাদের খুব আকর্ষণ করেছিল তুমি বলতে পারো আমাদের একটু উদাহরণ দিয়ে বললে সুবিধা হয় আমি তোমার বলি উদাহরণ ধরো খুব সহজ আজকে দিন করে প্রাসঙ্গিক মনে হবে যে ধরো সুবর্ণরেখার ছবিটি সুবর্ণরেখার ছবিটাতে উনি রামায়ণের মিসটাকে ব্যবহার করেছিলেন এবং ক্যারেক্টারগুলো ওই রকম সীতা অভিরাম ইত্যাদি ধরো একটা দৃশ্য আমি তোমায় বলি সেটা আমার কাছে আমার কাছে এবং র্যালি আমি অনেকবার আলোচনা করেছি এবং তুমি দেখলে ইউটিউব থেকেই দেখতে পারো সেটা অসাধারণ লাগবে সেটা হচ্ছে অভিরাম নামের ছেলেটা সে তার মাকে হারিয়েছিল মার নাম সীতা এবং সে হঠাৎ করে মাকে খুঁজে পাচ্ছে ঘাটশিলা স্টেশনের আগে ছাতিমপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অ্যাকচুয়ালি এটা দণ্ডকারণের দিকে একটা ট্রেন যাচ্ছিল রেফিউজি নিয়ে একজন একজন রেফিউজি মহিলা অসুস্থ হয় গার্ড ডাকে নামিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসার জন্য এবং তারা চিকিৎসা করার কিছু নেই এটা তার ফাইনাল মোমেন্টস তো এই সময় অভিরাম তাকে মা বলে এবং আরেকজন লোক একসঙ্গে বাগদি বউ বলে সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক ঘটক দৃশ্যটাকে ছেড়ে দিয়ে যেটা আমরা আশা করেছিলাম দৃশ্যটাকেই উনি ব্যাখ্যা করবেন তার বদলে উনি কি করলেন উনি দৃশ্যটাকে ছড়ে ছেড়ে দিয়ে অসম্ভব একটা ক্যাকোফোন প্রায় জন কোলট্রেনের মিউজিকের মতন করলেন একটা ট্রেন আসছে স্টেশনের দিকে নানা রকম আওয়াজ হচ্ছে ট্রেনটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করতে করতে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল এবং ইত্যাদি এই যে দৃশ্যের বদলে শব্দতে এইরকম জোর দেওয়া এবং মনে হচ্ছে একটা এক ধরনের সাভার্সন করা সাভার্ট করা পিক্টোরিয়ালটাকে এটা কেন এটা এই জন্যে যে আসলে উনি কোয়েশ্চেন করতে চাইছিলেন এবং ইউ ওয়াজ রিঅর্গানাইজিং দি হোল থিং যেটা আজকে খুব ইয়াজ বিকাম সো মাচ ইম্পর্টেন্ট যে নাইনটিন যে এই যে রামায়ণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঋতিকগত ভেবেছিলেন যে রামায়ণ যদি ভারতীয় মহাকাব্য হয় এবং ভারতবর্ষের মহাকাব্য হয় যা হচ্ছে অবশ্যই রামায়ণ অবশ্যই ভারতীয় মহাকাব্য তাহলে এটাকে নতুনভাবে ভাবা উচিত যে রাম সত্যি ইক্ষাকুবংশীয় রাজকুমার সে অথবা কৌশল্যা ওর ওর মা নাম কৌশল্যা ছিল তো এই কৌশল্যা এ সত্যি কি সূর্যবংশীয়া সম্ভ্রান্ত কোন রাজনন্দিনী যে অন্ত পুরোচারিকা নাকি বাঘ দিব সাবাল এই যে ওকে ভারতবর্ষে মোর দ্যান সিক্সটি পার্সেন্ট লোক যে ধরো দলিত এখন বলা হয় তখন শিডিউল কাজ বা আন্ডার প্রিভিলেজ বলা হতো যে নামই বলো তুমি এই যে ভারতবর্ষের যদি কোনো মহাকাব্য হয় তাহলে সেটা তাদের মহাকাব্য হবে রাম এখানে আজালুম লম্বিত বাহু এরিয়ান কালচার প্রতিনিধিত্ব করবেন না তিনি পারহাস ইউড কাম ফ্রাম আউটসাইড এই যে ওখানে বাগদি পদবিটা ব্যবহার করা হচ্ছে বাগদিটা ডেফিনেটলি ভারতবর্ষের দলিতদের পদবি বাঙালিদের মধ্যে এই যে ব্যবহার করা হয়েছে বা নানা সময় ধরো যে কোয়েশ্চেনগুলো করা হচ্ছে যে কাস্ট সিস্টেম আমরা অনেকটা বাঙালিরা ভাবতাম বিকজ আমাদের একটা উনিশ শতক আছে আমাদের রামমোহন রায় থেকে সত্যজিৎ রায় ট্র্যাডিশন আছে ফলে আমরা ভাবতাম ওই জাতপাত জিনিস উত্তর প্রদেশে হয় বিহারে হয় আমাদের এখানে নেই এর নেই একেবারেই নেই বলে আমরা ভাবতাম ইনফ্যাক্ট তুমি যখন কলেজে পড়তে তখন তুমিও তোমাকেও এই ধারণাই দেওয়া হয়েছিল যে এসব ভাই ও সব বিহারে ফিহারে গিয়ে খোঁজো এখন দেখা যাচ্ছে আছে না শুধু কি পরিমাণে আছে সেটা তো খবরে কাগজ পড়লে ওটা সিস্টেম দেখলে মানে কোন গুরুদেবের জন্মদিনে ছুটি দেওয়া হচ্ছে ছুটি দেওয়া হচ্ছে না এইসব দেখলে তুমি বুঝতে পারো ঋত্বিক ঘটক এই জিনিসটাকে কবে প্রশ্ন করেছিলেন যে এক কাস্টের জন্য ধরো একজন অ্যাপারেন ব্রাহ্মণ একজন অ্যাপারেন ব্রাহ্মণ সে বাগদির ছেলের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে দেবে না এই যে ভাবছে সেই ভাবনাটা দেখবে একটা অসাধারণ দৃশ্য সেখানেও একজন লোক বলছে দেখেছেন দেখেছেন রুশিয়ানরা কি মহা কাণ্ড ঘটা আইলো ওরা মহাকাশে রকেট পাঠাই দিল এই যে ধরো আনন্দবায়ের পত্রিকার প্রথম পাতাটা এবং গাগারিনের ছবিটা এবং এদিকটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে করা মানুষ চুনলে যাবে নিজ মর্তসীমা এই যে ডিলিমিটেশন নিজ মর্তসীমা গ্র্যাভিটেশনাল স্পে জায়গা সে ক্রস করে যাচ্ছে কিন্তু সে ইন্টারনালি সামান্য কাস্ট তুমি ব্রাহ্মণ নাও আমি ব্রাহ্মণ এই জায়গাগুলো সে পার হতে পারছে না তাহলে আমাদের এনলাইটেনমেন্টের যুক্তিগুলো কতখানি প্রাসঙ্গ এই যে জায়গাগুলো উনি ধরেছেন উনি আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরীক্ষা করছিলেন 
ঠিকই খুবই ভালোবাসতেন কিন্তু দেখবে ওনার স্তরে স্তরে প্রশ্ন আছে এবং একটা পুনর্বিন্যাসের দাবি আছে অর্থাৎ পুনর্বিচার এবং পুনর্বিন্যাস এটা কিন্তু অন্ধ আনুগত্য না জাস্ট রামায়ণ পেলাম এবং রামায়ণ অনুযায়ী হচ্ছে আমার দেখোই আমার মনে হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন বাঙালি রামায়ণকে নতুন ভাবে লিখেছিলেন মেঘনাথ দত্ত কাব্যে কারণ বা ধরো বিরাঙ্গনাতে যে দশরথ কৈকেয়ী যে চিঠি তাতে কৈকেয়ী যে অভিযোগটা করেছিলেন দশরথের বিরুদ্ধে সেটা একটা ফান্ডামেন্টাল ফেমিনিস্ট ডকুমেন্ট হিসেবে চালু হতে পারে ইট ওয়াজ এইটিন সিক্সটি টু ওয়েন মাইকেল মধুসূদন দত্ত রোড দি ওয়েন তেমনি ঋত্বিক ঘটক ইট ওয়াজ নাইনটিন সিক্সটি টু এইটিন সিক্সটি টু নাইনটিন সিক্সটি টু একশো বছর পরে যখন রামায়ণকে নতুন ভাবে প্রশ্ন করা হয় এই জিনিসটা ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে ভাব দেয় যেমন অজান্ত্রিক অজান্ত্রিকে আমরা দেখবে আমাদের দেশে তুমি আমাদের যারা বন্ধু বান্ধব এখানে সৌমিক বা সিনজয় আমরা প্রত্যেকেই ইঞ্জিনিয়ার বলে তুমি দেখবে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বুঝি সব কিছু বুঝি আজকে কথা বলতে বলতে একটু আমার বুক ব্যথা হলে যে সিজিটা হবে বা যে যেটা হবে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ইত্যাদি হবে সব কিন্তু যন্ত্রে সব কটা যন্ত্রে স্টিল আমরা একটা লোককে গালাগালি দেওয়ার সময় বলি যান্ত্রিক এবং যন্ত্র আমাদের বাড়িতে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররাও যখন প্রেম টেম করেন খুব সুন্দর গাছপালা পুকুর ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ইউল নেভার ফাইন কোনো অ্যাসোসিয়েশন উইথ যন্ত্র তার মুখে ডা শব্দেও নেই অর্থাৎ যন্ত্রটা আমাদের সরিয়ে ঢোকে নি তুমি যদি মডার্নিটির সঙ্গে ইন্ডিয়ার একটা এনকাউন্টার চাও সত্যি তাহলে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ডে তাহলে ইউ মানে আর ডিউটি বাউন্ড টু লাভ মেশিনস দেখবে বিমল ইন লাভ উইথ এ কার বস্তুতে নরত্তারক মানুষ ভেবে ওই জিনিস করছে ইত্যাদি এটা হতে পারে ধরো গিয়ার্ক তেপ্লিচ এ পলি স্টেট ফিল্ম স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং খুব বিখ্যাত লোক ইস্টার্ন ইউরোপের এই হিসেবে আন্দ্রে ভাইদা রোমান পোলান্স এদের সব তৈরি করেছে তো ইনি বলেছিলেন যে এটা একটা সিভিলাইজেশনাল ট্রান্সফারের থেকে হয় যখন ফিউডাল সিভিলাইজেশন গিভিং ওয়ে টু বুজুয়া সিভিলাইজেশন তখন এক ধরনের ইনস্টেবিলিটি তৈরি হয় ইংল্যান্ডে ওই যেমন হয়েছিল ওই সব কাঠের তার ফাঁদ ভেঙে ফেলছিল আমেরিকাতেও হয়েছে এরকম জিনিস ফলে এটা ইন্ডিয়াতেও এই ধরনের অ্যাবসার্ডিটি দেখা যাচ্ছে বিমলের মধ্যে যে অ্যাপারেন্টিং সানিটিতে তাই আর ঋত্বিক ঘটক বলছে এটা এক ধরনের তার ডায়ালেকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে তুমি দেখবে সামাও আমাদের যে বেসিক কোয়েশ্চেন যে গাড়ি কি একটা মানুষ এরকম ভাবে ভালোবাসতে পারে এমন ইনফ্যাক্ট ওখানে একটা ডায়ালগও আছে বেঙ্গল ক্লাবের বাবুরা বলছে যে গাড়ি কি আওড়া থাকে কি গাড়ি কি মহিলা যে এরম ভাবে করতে হবে এখন আমেরিকা থেকে তুমি বলতে পারো অটো ইরোটিসিজম হতে পারে এক্সট্রিমে এই যে জে বি জি ব্যালার্ডের ক্র্যাশ বা এই জাতীয় লেখা উপন্যাস হিসেবেও সিনেমা হিসেবেও সেটা অটো ইরোটিসিজম হতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষ তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন দেখেনি ফলে তার ক্ষেত্রে অটো ইরোটিসিজম হতে পারে না তার ক্ষেত্রে হতে পারে ঋত্বিক ঘটক এটাকে রিসেভ করতে চাইছেন যে আমাদের জীবনে জন ওর বক্তব্য ছিল উনি লিখেই বলেছেন যে যন্ত্রকে আমরা যে একদম ভালোবাসতে পারলাম না আমার উপকারে আসার সত্ত্বেও তার কারণ যন্ত্রটা পুরোটাই কলোনিয়াল রুলারদের আমদানি তারা যখন রেল লাইন পাতলো কলকাতা বাম্বে খুব কাছাকাছি হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু এত গ্রাম উচ্ছেদ হলো এবং আমাদের কয়লা ম্যানচেস্টারে চলে যেতে থাকলো যে লোকেরা সন্দেহ করলো এটা কিন্তু রাশিয়া হয়নি এটা কিন্তু ফ্রান্সে হয়নি তার কারণ যন্ত্র সেখানে বেসিক্যালি একটা সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে জড়িত আমাদের এখানে হঠাৎ করে একটা ফিউডাল সোসাইটিতে মেডিকেল কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রেল লাইন পোর্ট এসব করে দেওয়া হয়েছে ফলে আমরা ওই বিকে মলেজ সাসপিশিয়াস আমরা দেখবো একটা কারখানা তৈরি করতে গেলে বাধা দিই তার কারণ কারখানা মানেই আমাদের হচ্ছে একটা একটা মোটামুটি পিসফুল লোকালিটিকে কিছু অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট কিছু নোংরা কিছু ব্রথেল কিছু এই ওর হাউসিং কিছু গুন্ডা ইত্যাদি থাকবে ভাই এটা এই যে শিকাগোতে যে থাকে তার কিন্তু কখনো মনে হবে না সে জানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গা কি এবং তাকে কত গাছ দিয়ে আমেরিকা একবার পা দিলেই বোঝা যায় ওটা মানে জামশেদপুরকে যদি একশো গুণ সাজানো হতো তাহলে আমেরিকা হতো তুমি দেখবে প্রজেক্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
কেননা ভারতবর্ষের যে দুই প্রধান থিঙ্কার টোয়েন্টি সেঞ্চুরি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই অ্যাপারেন্টলি যন্ত্রের বিরোধী খুব ধরো রবীন্দ্রনাথের উনিশশো বাইশ সালের মুক্তধারা এবং উনিশশো ছাব্বিশ সালের রক্তকরণ এটা দুটোই মডার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিভিলাইজেশনকে কন্ডেম করে যে একটা আমেদাবাদ টেক্সটাইল মিলকে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো ওই বাঘ ঠাক তৈরি এবং কয়লা কোল মাইনার্সদের নিয়ে আর গান্ধীজির ক্ষেত্রে আমেদাবাদ টেক্সটাইল মিলস কিন্তু সেখানে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো এই যে পোস্ট কলোনিয়াল যুগ শুরু হলো তখন একটা আধুনিকতায় পা দিতে গেলে তোমাকে যন্ত্রের সাহায্য দরকার একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্রেমওয়ার্ক দরকার আমাদের স্টিল প্ল্যান্ট গুলো গড়ে উঠছে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো গড়ে উঠছে সে সময় হাউ টু ফাইন্ড হাউ টু হাউ টু রিসেপ দি মিসিং ইকুয়েশন এটা কিন্তু অজান্তিকের বড় অজান্তিকের মূল গল্পে এইসব কিচ্ছু ছিল না ওরাও ছোড়া ওরা আনা হলো কেন যে আসলে কিন্তু ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিকে অনেক লার্জার পার্সপেকটিভে দেখা উচিত এটা শুধু এমন না যে এরিয়ানরা আসার পরে শুরু হয়েছিল ওরা ওদের যুগ থেকে আছে আর ওরা ওরা কিন্তু ঋতিক নিজেও বলেছেন যে ট্রাইবালরা যেমন তারা এক্সপ্লেন করতে পারে না সভ্যতাকে তারা লাইটনিং দেখতে বুঝতে পারে না তারা বৃষ্টি বুঝতে পারে না কিন্তু তারা দে ওয়েলকাম গাড়িও সেরকম তাদের জীবনের ইন্টারভেনশন তারা ওইভাবে করে না এটা করে আমরা এটা করি আমরা যারা মধ্যবিত্ত যারা কিছু কিছু ইনিভিশনে সাফার করি কোনটা নেব কোনটা নেব না এই ইনিভিশনের যে সমস্যাটা সেটা বাঙালি বা ভারতীয় মধ্যবিত্তের সেটা আদিবাসীদের নয় ভারতীয় জনতার নয় এইটা উনি এই ধরনের একটা প্রকল্প উনি কাজ করছিলেন ফলে আমার কীর্তি ঘটক দেখে মনে হয়েছিল যে উনি ভারতীয় সভ্যতাকে নিয়ে দেখছেন কিন্তু ভারতীয় সভ্যতাকে প্রতি মুহূর্তে গদারের মতনই ভাঙতে চাইছেন ভার্টিক্যাল ইনভেটার এই যে মেঘে দেখা তালে উনি কুমার সম্ভবকে ভাঙলেন কেউ বললেন যে ফিফথ সিক্স সেঞ্চুরি বিস এডিতে গুপ্ত যুগে যে কুমার সময়ের গল্পটা একটা এ পজিটিভ এন্ডিংয়ে যেতে পারত সেটা আজকে পোস্ট পার্টিশন বাংলায় যেতে পারে না এটা ট্রমার জন্ম দেবে এখানে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে যে রাতে মোট দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে যেভাবে আছে তা ওই জিনিসগুলো এই যাই আসলে কিন্তু ঋত্বিক বেসিক কোয়েশ্চেনগুলো যেমন বুমুয়েল রোমান ক্যাথলিক কালচার কমপ্লেক্সকে নিয়ে তাকে ধ্বংস করেন নাজারিনে বা অন্য ছবিতে ফেলে নিয়েও ধরো বেসিক্যালি লাদল চেহিতা যা করেন এমনি ঋত্বিক ঘটক আসলে হিন্দু মিলসগুলো নিয়ে সেগুলোকে সাঁটার করেন আমি কম্পেয়ার করছি ঋত্বিক ঘটকের অজান্ত্রিক ভার্সেস বিআর চোপড়ার নেয়া দয় দুটো সিনেমার মেসেজ রাফলি সিমিলার কিন্তু একজন অফ বিট একটা ইডিয়ামে বলছে ব্যাপারটা আর উইথ লট অফ মেটাফরিক্যাল ইনসাইটস আর নেয়া দয় হচ্ছে পিওর কমার্শিয়াল মোডে বলছে সিমিলারলি ঋত্বিক ঘটক নিজের জীবনে ম্যাক্সিমাম কমার্শিয়াল সাকসেস পেয়েছেন দুটো সিনেমা স্ক্রিপ্ট লিখে একটা হচ্ছে মুসাফির আরেকটা হচ্ছে গিয়ে মধুমতি দুটোই হচ্ছে গিয়ে একদম মেইন স্ট্রিম সিনেমা এন্ড ইন সাম কেসেস দে ক্যান বি কলড রিগ্রেসিভ নাও ইন দ্য ওয়ে দে ডিপেক্টেড হোয়াট এভার দে ডিড এটা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য এটা নিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে আর একটা ছবি তো ঋত্বিক ঘটক সাকসেস পেয়েছিলেন সেটা হচ্ছে মেঘে ঢাকা তারা এটা অল ইন্ডিয়া সাকসেস যে কারণে মেঘে রাখা তাকে হিন্দি প্রডিউসাররা বহুবার করতে চেয়েছে অন্য কোনো শুনতে পারে এখন তুমি যেটা বলছো সেটা হচ্ছে মোড অফ ফিল্ম মেকিং এর দিক দিয়ে যেমন রিগ্রেসিভ ফিল্ম মেকিং তো বটেই মধুমতির যে গল্প যেটা তুমি ঠিকই বলেছ বিমল রায়ের এতে ঋত্বিক ঘটকের লেখা বা নিহাদার এই ছবিগুলো হচ্ছে সিনেমা বলতে আমরা যা বুঝি তাই সিনেমা বলতে আমরা কি বুঝি ধরো তুমি যে দেশে বসে আছো সে দেশে নানা জায়গায় সেন্টার আছে সিনেমার কিন্তু ধরা হয় হলিউডকে একটা ক্যালিফোর্নিয়ার তো ধরো হলিউড সিনেমার বেসিক ম্যানেজমেন্ট কি মানে হলিউড বলতে আমরা কেন হলিউডকে হলিউডকে আমেরিকান সিনেমার সঙ্গে গড়িয়ে ফেলি এবং সাধারণভাবে হলিউড সিনেমাটাকে সিনেমার ক্লিয়ার বিগিনিং আ মিডল ওয়েল ডিফাইন্ড এবং 
and a kind of resolution ending now. অর্থাৎ তুমি যে একটা জিনিস দিয়ে শুরু করলে ভালো কথা সঞ্জয় দা শুরু করেছেন এবার আপনি পিকে উঠছেন আপনার যা ক্লাইমেটিক বক্তব্য টক্তব্য বলুন কিন্তু বলে এমন একটা করুন যাতে রিজলভ করা যায় কিছু মানে রেজলিউশন ইটস নট এর যা সময় চলে গেল ঠিক আছে সঞ্জয় দা পরে আরেকদিন কথা হবে তা না যদি ভালো ভালো ডিসকাশন হন তাহলে আপনি জিনিসটাকে রেজলিউশনে আনবে হলিউড সিনেমা কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসকে রিজলভ করে একটা পয়েন্টে আনরিজলভ রেখে দেয় না দ্বিতীয় কথা ইট স্টার্ট ফ্রম দি জেনারেল ধরো টাইটানিক বা তোমার যে কোনো হলিউড বড় সিনেমা ভালো ধরো বেনু ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আলটিমেটলি ইন্ডিভিজুয়ালকে গ্লোরিফাই করে হিরো হিরোইন স্টার বেস্ট টেক্সট এবং আলটিমেটলি কি আমরা খেয়ালই করি না যে আমাদের উই ওয়ার অ্যাশিওর দ্যাট উই উইড বি গিভেন টু স্কুটিনাইজ এ শিপ ডিজাস্টার অ্যান্ড আলটিমেটলি হোয়াট ইউ ফার্ম ইজ এ বিউটিফুলি ড্রন লাভ স্টোরি টাইটানিকের কথা ধরো যদি বলি আমরা যদি ওয়াইল্ড ওয়েস্টের গল্পগুলো দেখি তাহলে ওই একই এবং হিন্দিতেও হিন্দিতে এক ধরনের লোকালাইজ ফোকলোর বা ইন্ডিয়ান গ্রাম শহরের সমস্যা ব্যবহার করে আসলে বলিউড ফর্মুলাটাকে ফলো করে সেক্ষেত্রে গল্পগুলো অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেবল হয় আমাদের কাছে আর ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রে হয়েছে যে ঋত্বিক ঘটক ওই যে ছবিগুলো বলছো সমস্ত ছবি হচ্ছে অন্যের প্রোডাকশন সেখানে তিনি তার অ্যাপ্রেন্টিসশিপ তিনি আমাদেরও বলতেন যেমন একসময় আমরা খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম মানে যা হয় ছোটদের যে এই যুক্ত গল্পের সময় ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট গেরি করব আমার বন্ধু অনন্য রায় এবং আমিও চেয়েছিলাম তো উনি ইউজ নট ইউজ রিলাকটেন্ট টু অ্যাকসেপ্ট আস অনন্যকে উনি যাই হোক তবু বলেছেন ঠিক আছে থাকো এবং ওটা একটা ছোট নকশাল ক্যারেক্টারে অভিনয় করেছিল কিন্তু আমাদের উনি একটা কথা বলেছেন কথাটা খুব ভালো যে আমার সঙ্গে থেকে তোমাদের কি লাভ হবে তোমরা যেটা বুঝতে পারছো না যে আমি আই উইল নেভার এক্সপ্লেন এনি শর্ট অন এনি সিকোয়েন্স টু ইউ তুমি সেই জন্য যেটা করতে পারো সেটা একটা ফোর্থ ক্লাস ডিরেক্টারকেই করতে পারো যন্ত্রগুলো তো একই ও বরং যন্ত্র জানে না বলে ও তোমাকে অনেক স্কোপ দেবে তুমি কিভাবে দেখবে তা না দেখবে তার উপরে কিন্তু এই সব জায়গায় এসো না ঋত্বিক ঘটক যেভাবে ছবি তার নিজের ছবি করেছেন সেই ছবিটা হচ্ছে যে ন্যাশনাল কালচারগুলোকে দেখে তাতে এত বেশি ইন্টারটেকচুয়ালি ঢুকিয়েছেন এত প্রবন্ধ ঢুকিয়েছেন যারা বলবো সেগুলো আমাদের বোঝার কথা না কিন্তু ইন্টারেকচুয়ালি বলবো এই যে গোদারের কথা যে গোদার কি এত বেশি কাউন্টার কালচারাল অফেন্সিভ সিনেমার জগতে ঢুকিয়েছেন এই যে সত্যজিৎ রায় বলছেন অ্যান ইন্ডিয়ান নিউ ওয়েভ কোয়েশ্চেন মার্ক এই প্রবন্ধটাতে যে ডি ডব্লিউ গ্রিফি যদি ক্লাসিক্যাল সিনেমা প্রবর্তন করেন উনিশশো চোদ্দ সালে বার্থ অফ এ নেশন দিয়ে আমেরিকায় তাহলে গোদারের ছবি প্রথম কাউন্টার কালচারাল সিনেমা এই যে ঋত্বিক ঘটকের এবং গোদার যেসব কাজ করেছিলেন এই যে ধরো যারা একটা বিখ্যাত হয়ে গেছে জাম্প কাট এখন আর আমরা বুঝি না কারণ এখন সব অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সব কিছু জাম্প কাটে চলে ফলে তখন তো ওটা একটা ইকি ভাই তো আমার জানে না এই ধরনের কথা হয়েছিল এবং ঋত্বিক ঘটকের ক্ষেত্রেও দেখবে যে যেভাবে উনি ব্যাখ্যা করেন জিনিসগুলোকে সেগুলো আদৌ সিনেমার কি না তা নিয়ে আমাদের অনেক সময় প্রশ্ন থাকে ফলে সেই ছবিগুলো ব্যর্থ হয় গোদারের ছবি যদি খুব সফল হয় তা না গোদারের ছবি যে সার্কিটে সফল হয় সেই সার্কিটগুলো কি ইন্টারন্যাশনালি নানা টেলিভিশন বা অন্যান্য সিনেমা হাউস কিনে নেয় প্রাইজ এজ হয় এই রকম যেমন সত্যজিতার ছবি সত্যজিতার ছবিও দেখো তুমি যদি দেখো নাইনটিন ফিফটি ফাইভ এর পথের পাঁচিলে কি ডু ইউ থিঙ্ক কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল ছিল না পথের পাঁচিলে কেন সাকসেসফুল হয়েছিল কেন পয়সা দিক তুলে দিতে পেরেছিল তার ইন্টারন্যাশনাল সাকসেস এর ছবি অপরাজিত অপুর সংসার মহানগর চারুলতা এসবের তুলনায় ছবি হিসেবে ছবির কোয়ালিটি হিসেবে তেমন কিছুই না এখানে সুব্রত মিত্র সত্যজিৎ রায় কম্বিনেশন বংশী চন্দ্রগুপ্ত কম্বিনেশন সেটা তার সেভেন্টিস এর ছিল না সে কিন্তু সত্যজিতের ওই ছবিগুলো লোকের নেয় ওই কমার্শিয়াল সাকসেসটা দিয়ে সবসময় ধরা যায় না তবে হ্যাঁ এটা একটা প্রশ্ন ঋত্বিক তার মানে ঋত্বিক গ্রামার জানতেন ঋত্বিক পপুলারিটির উৎস জানতেন জেনে সেটাকে ভাঙার চেষ্টা করেন এইখানে একটা প্রশ্ন আপনি যেটা বললেন যে তখনকার দিনের এই আর্ট ফিল্ম বা একটু নন মেন স্ট্রিম ফিল্মগুলোয় 
তখনকার সময়টার অনেক প্রতিফলন দেখা গেছে যেমন ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা বা সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর মতো সিনেমা আর তখনকার দিনের কমার্শিয়াল ফিল্ম গুলো কিরকম ছিল আমরা জানি কমার্শিয়াল ফিল্মেও সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন রাজেন তরফদার এরা যখন ছবি করেন তাদের কোটান কোট সমাজ চেতনা এবং ইতিহাস চেতনা খুব বেশি তাদের ছবিতে সেটা পাওয়া যায় কিন্তু যখন আমরা কমার্শিয়াল ছবিগুলোর কথা বলি কমার্শিয়াল ছবিতে এগুলো পাওয়া যায় আছে আদৌ আছে কিন্তু আমরা এখন যদি একাডেমিক্যালিও দেখি এবং সিরিয়াসলি দেখি যে এই সোশিওলজিক্যালি আছে আমি আমি ধরো তোমাকে তুমিই বলছি তুমি হতে অনেক ছোট যে ধরো যেই সময়ে সত্যজিৎ রায় তার এই বিখ্যাত ছবিগুলো করছেন ধরো অপুর চ্যাটার্জি এই যে পথের পাঁচালী উনিশশো পঞ্চান্ন অপরাজিত উনিশশো ছাপ্পান্ন এবং শেষ হলো কি অপু উনিশশো উনষাটে অপুর সংসারে এটা যখন এই চারটে পাঁচের যদি ধর এর মধ্যে সত্যি তো অন্য ছবিও করেছেন জলসাঘর পরশ পাথর অভিযান ইত্যাদি করেছেন আচ্ছা ঋত্বিক ঘটকের কথা যদি ভাবো ঋত্বিক ঘটক এই পিরিয়ডে করেছেন অযান্ত্রিক মেঘে দেখা তারা এই এই সব তো আমরা ইন্ডিয়ান সিনেমার হিস্ট্রিতে ভাবছিলাম যে এইটাই হচ্ছে ব্যাপার এগুলোই আর্ট এবং অন্যরা এসব কিছু ভাবছে না তারা সং অ্যান্ড ডান্স মশালা কিন্তু তুমি দেখো রাইজ অফ দি স্টার রাইজ অফ স্টার সিস্টেমের দিকে তাকিয়ে হলিউডের মতনই বম্বেতে তখন কারা উঠছেন তিনজন সুপারস্টার রুল ইন্ডিয়া একজন দিলীপ কুমার একজন রাজ কাপুর একজন দেবানন্দ এই তিনজনই ফিফটিস কেন বলছি তার কারণ আছে তুই ইস্টার্ন রিজিয়ানে এসো উত্তম কুমার সৌমিত্র দানা সৌমিত্র দান নাইনটিন ফিফটি নাইনে এসেছেন কিন্তু তখন স্টার্ট থার কিছু না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যত ইম্পর্টেন্ট ছবি সব সিক্সটিজ এর দিক থেকে পরের থেকে আচ্ছা উত্তম কুমার এবং যদি সাউথে যাও এ শিবাজি গানে সেন্টান সেন্টান কেন হলো এই জিনিসটা হঠাৎ করে এই ধরনের স্টারদের রাইজ এবং আমরা যখন সি চার সার্ভিস আওয়ারা বা দিলীপ কুমারের যে ছবিগুলো দেখছি বা দেবানন্দের যে মেলোড্রামা এই যে মেলোড্রামাটিক ছবিগুলো দেখছি এর সঙ্গে সমাজের কি কারণ আছে আমরা বাংলা ছবি দিয়ে আসি হিন্দি ছবিতে তো আমরা যেতেই পারি তিন জায়গায় দেখবে যে লোকগুলো প্রোটাগানিস্টরা আসছে গ্রাম থেকে বেসিক্যালি তারা গাইয়া তারা শহরে আছে কি না আছে অন্য কথা কিন্তু তারা দে দি ক্যানট গেট দেমসেলস ইজিলি লোকেটেড ইন দি আরবান কালচার হ্যাঁ ধরো আমি তোমাকে একটা পরিষ্কার উদাহরণ বলি সত্যজিৎ রায় যখন পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত বানাচ্ছেন তখন অপূর্ব কুমার রায় বেসিক্যালি একজন গ্রামের ছেলে সে শহরে আসছে এবং শহরে নিজেকে অ্যাকোমোডেট করছে উইথ ডিফিকাল্টি কিন্তু সত্যজিৎ রায় করাচ্ছেন এবং আমরা দেখছি করছে তুমি একই সঙ্গে দেখবে উত্তম কুমারের যে ছবিগুলো তোর একেবারে নাম করে যে বছর পথের পাঁচালী রিলিজ করেছিল ছাব্বিশে আগস্ট উনিশশো সাল সে বছরই তোমার এপ্রিল মাসে শুধু উত্তম সুচিত্রার প্রথম সাকসেসফুল মেলোড্রামা সাপমোচন রিলিজ করে সাপমোচনের গল্পটা যদি আজকে দেখো তুমি ডেসপাইট ইস মেলোড্রামাটিক অ্যাপিল এবং এভরিথিং ওসব ছেড়ে দাও হেমন্ত মুখার্জির অসাধারণ গান এসব ছেড়ে ছেড়ে দাও তুমি দেখো বেসিক্যালি কি জিনিস একটা পরিবার সে অভিশপ্ত কাস্ট অর্থাৎ তাকে বলা হয়েছে যে গান গাইলে তুমি মারা যাবে কারণ সে তার গুরুকে অপমান করেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সে এসে আলটিমেটলি গান গাইল এবং হি বিকেম সাকসেসফুল এবং এভরিথিং এন্ডেড ইন এ হ্যাপি নোট তুমি বলতে পারো এর সঙ্গে সমাজের কি যোগাযোগ আছে এটা তারা আছে এটাও এই যে বলছিল আমাকে প্রত্যয় যে ইন্ডিয়ান মিথোলজি ব্যবহার করা এই যে সাবিত্রী সত্যবানের মতন প্রেম কাহিনী সুচিত্রা সেন সর্বস্ব ত্যাগ করছেন এবং প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনছেন স্বামীকে এই সব গল্প তারপরে এই যে গুরুর অভিশাপ দুর্বাসার অভিশাপ কার্যকর হচ্ছে এই সব ফিউডাল হ্যাংওভার থেকে আমরা আসছি যে হাও একটা গ্রামীণ সভ্যতা তো ভাঙছে ভাঙছে মানে কিভাবে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন নাইনটিন ফিফটি টু তে চালু হলো আমাদের বিয়ে যাকে আমরা ভাবতাম আজকে তুমি তোমার রসিকতা মনে হবে তুমি দেখবে নাইনটিন ফিফটিতে একটা বিরাট অংশের ছবি বিয়ে নিয়ে অগ্নি পরীক্ষা সাপমোচন 
হারানো সুর এমনকি সপ্তপদী যদি একটু পরে চলে যায় নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে তো এই যে বিয়ে কেন বলতো আমরা কোনদিন বিয়ে করার সময় আমরা বলতাম ইন্ডিয়ানদের কথা ভারতীয়দের কথা বলছি আমরা ভাবিনি যে বিয়ে জিনিসটা কোনদিন আইনে যাবে ওটা ঈশ্বরের কাছে হয় বা আল্লাহর কাছে হয় তার জন্য আবার সৈসব উঠছে কিন্তু ভারত সরকার যে মুহূর্তে স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট সারদা অ্যাক্ট এই যে যেসব অ্যাক্টে সই করে আমরা আমি তুমি বিয়ে করছি সেই বিয়েগুলো মানে নথিভুক্ত করার চেষ্টা করলেন মেনলি এই সম্পত্তি বা অন্যান্য সময় যে গণ্ডগোলগুলো হয় সন্তানের অধিকার নিয়ে যে গণ্ডগোলগুলো হয় সেগুলোকে একটা লিগাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে আনার চেষ্টা করলেন তখনই কিন্তু ভারতীয় সমাজে গণ্ডগোল তৈরি হচ্ছে এবং কমেডি অব রিম্যারেজেস গুলো তৈরি হচ্ছে উত্তম কুমার সুচিত্রা সিংকে একবার বিয়ে করছেন কিন্তু কোনো সাক্ষী নেই এবং হি ডিনাইজ এভরিথিং পরবর্তীকালে তাকে করতে হয় এবং জিনিসটা স্যাংটিফাইড হয় এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে ওই যে গ্রাম থেকে শহরে এসে একটা লোক এস্টাবলিশড হলো শহরের কালচারটাকে সে বুঝতে পারলো শহরের কালচারকে সন্দেহ করছিল তো সাপমোচনের সবচেয়ে বিখ্যাত গানগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে সোন পৃথিবীর সোন প্রাণহীন এই শোন শহরে রীতি কথা ইটের পাঁচের লোহার খাঁচায় দারুণ মর্ম ব্যথা এই যে আমরা আমার মতন লোক আমি অবশ্য আমি আসিনি কিন্তু আমার বাবা বা আমার বড় ভাইরা এসেছিলেন তা তো ফর্টি সেভেন যে পার্টিশান তার ফলে একটা এন্টায়ার পপুলেশন মাইগ্রেট করলো এখানে বর্ধমান বীরভূম এসব থেকেও সভ্যতার এই পরে কলকাতা শহরে আসছিল চাকরির জন্য কিন্তু এটা তো খুব নিজেদের স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক বোধ করছিল না তাদের কিভাবে দেওয়া হবে এই যে আওয়ারা চারশো বিশ এই যে ছবিগুলোতে সব বম্বের বাইরে থেকে এসে একটা লোক সে নাজেহাল হচ্ছে এবং আলটিমেটলি হিউইনস দি সিচুয়েশন ই কুড উইন নার্গিস দেবানা সে বাইরে থেকে আসছে তো এই যে আউটসাইডাররা এসে বম্বেকে জিতে নিচ্ছে এর মধ্যে নেহরুভিয়ান সমাজতন্ত্রের যে ডেমোক্রাটাইজেশন এবং আরবানাইজেশনের প্রকল্পগুলো ধরো নাইনটিন ফিফটি টুতে প্ল্যানিং কমিশন তৈরি হলো ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শুরু হলো নাইনটিন ফিফটি টুতে সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান শুরু হলো নাইনটিন ফিফটি সেভেনে তার মধ্যে এই ভিলা ভিলাই রোডকেল্লা দুর্গাপুর এই যে স্টিল প্ল্যান্টগুলো তৈরি হচ্ছে ব্যাপক ইলেকট্রিফিশন তৈরি হচ্ছে এবং নেহরু বলছেন আমি কোনো নেহরু সপক্ষে বা বিপক্ষে আমি রাজনীতির কথা বলছি না কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বলছে যে হেন্সফোর্থ আমাদের মন্দির আর মসজিদ হবে পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং ইউনিভার্সিটিগুলো এইটা বলা এক জিনিস আর কালচারালি মেনে নেওয়া আর এক জিনিস আমাদের কমার্শিয়াল সিনেমা কিন্তু এন্টায়ারলি নেগোসিয়েট করে বিটুইন দি এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড দি কমার্স ইন এ বিলিভেবল ওয়ে সত্যজিৎ রায় বললে ওরা বিশ্বাস করে না সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত অপূর্ব কুমার রায় একটা গ্রহ হাতে কলকাতা শহরে এসেছিল বিভূতিভূষণ উপন্যাসে যা নেই অর্থাৎ প্রেসে আসা এটা বিভূতিভূষণ উপন্যাসে ছিল না বিভূতিভূষণ উপন্যাসে কখনোই ছিল না যে অখিলবাবু অপূর্বকে যে আশ্রয় দিয়েছিল তার অকুপেশনকে এই নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন ছিল না প্রসঙ্গই ছিল না কিন্তু সত্যজিৎ রায়কে প্রেসে এনেছেন কেন এনেছেন তুমি আমি খুব সহজেই বুঝি যে সত্যজিৎ রায় ইউরোপিয়ান ডেমোক্রেটিক সেট আপের মডেলটাকে অনুসরণ করেছেন যে মুহূর্তে গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি শুরু হলো জার্মানিতে লোকে প্রিন্টিংটা জানলো ছাপাখানা জানলো বাইবেল কেম আউট অফ দি চার্চ নলেজ বিকেম মোর ফ্যামিলিয়ার উইথ পিপল এই যে আমরা জানতে পারলাম অপু যে ছাপাখানায় গেল এইটা ভারতীয় সভ্যতার সত্যিকালে যাত্রা শুরু হলো অর্থাৎ তার আগে কি ছিল পুরুত্বটা ঠিক করবে তুমি অঙ্গ অঙ্চং করবে বা কি পড়বে মৌলভী ঠিক করবেন যে তুমি কিভাবে নামাজ পড়বে এখন তুমি কলেজ স্ট্রিটেও কোরআন পাচ্ছ গীতা পাচ্ছ তোমার ইউ হ্যাভ এভরি রাইট ইউ হ্যাভ বিন গিভেন অ্যাক্সেস টু এন্টার ইন টু দি ডোমেন এই যে অ্যাক্সেসটা এই অ্যাক্সেসটা কিন্তু আমরা কোনোভাবে মডার্নিটি বলি সেই মডার্নিটির সঙ্গে স্ট্রাগলটা সত্যজিতটাও করেছেন আসলে তুমি দেখবে ফরমেশন অফ এ মডার্ন ইন্ডিয়ান সিটিজেন অ্যাকর্ডিং টু সত্যজিৎ রায় বা আমাদের নাইনটিন সেঞ্চুরি বিলিফ অনুযায়ী আমরা যেটা ভাবছিলাম ও ঠিক তাই আর তুমি উল্টো দিক দিয়ে যাকে উত্তম কুমার উত্তম কুমার স্টার হয়ে গেলেন কেন উত্তম কুমার স্টার হয়ে গেলেন উত্তম কুমার খুব সুন্দর দেখতে না উত্তম কুমার অনেকটাই মানে সাধারণ দেখতে বরং বাঙালির অন্যান্য যারা বড় অভিনেতা যেমন ধরো প্রমথেশ বড়ুয়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনিল চট্টোপাধ্যায় এরা সেই অর্থে আমরা কোটান কোট বলছি কেন এ নিয়ে আজকাল কালচারাল সমস্যা আছে কালচার সাইজের লোকেরা ঘ্যাক করে গলা টিকে ধরবে যে আপনি সুন্দর বলছেন মানে তো সাবজেক্টিভিটি এই সেই আজকাল আর সুন্দর আর সুন্দরী অত সহজে বলা যায় না 
বহু ঝামেলা আছে তো অ্যাপারেন্টলি বাঙালিরা যাকে সুন্দর বলে তাতে সৌমিত্র ইত্যাদিরা অনেক বেশি সুন্দর উত্তম কুমার এত পপুলার হলেন কেন এটা পড়লে স্টার স্টাডিজ দেখতে হবে যে উত্তম কুমারের উত্তম কুমার ইজ এ কমন ম্যান জার্নি তিনি সুচিত্রা সেনের সঙ্গে প্রথমবার রাস্তায় দেখা হচ্ছে তিনি গাছের পাতা ছেড়ে খয়নি জলবার মতন করে নায়িকার সঙ্গে কথা বলছেন এতেই মানে এই যে চূড়ান্ত ফেলিয়ার রাগারাগি অন্য নায়িকাদের যে অভিমান অবুজপনা তাকে উত্তম কুমার যেভাবে ঠিক করেন সেটা আজকের বয়ফ্রেন্ডরা করেন না ওটা হচ্ছে একটু প্যাট্রিয়ার স্বামী হিসেবে স্নেহ দিয়ে ইত্যাদি দিয়ে করা তুমি যদি নানাভাবে কতগুলো প্যারামিটার ইউজ করো তাহলে দেখবে যে উত্তম কুমার হার্বার্ট মার্কুসের কথা সোশ্যাল সিঙ্ক এই যে তখন শিক্ষক আন্দোলন খাদ্য আন্দোলন পোস্ট পার্টিশন বাংলার এত সমস্যা এই সমস্যাগুলো হঠাৎ উত্তম কুমারকে দেখে আমাদের মনে হতো যে উত্তম কুমার উড বি এবল টু সলভ ইট আর ফিল্ম স্টারদের একটা ইয়ে থাকে তুমি একবার বিল ক্লিনটন সাকসেসফুল হতে পারেন আরেকবার ফেলিয়ার হতে পারেন একবার প্রাইম মিনিস্টার কোন প্রাইম মিনিস্টার হিউজ পপুলারিটি নিয়ে জিতলেন কোনোবার নেক্সট বাড়ি হেরে গেলেন না হতে পারে কিন্তু তাদের সোশ্যাল অডিটিং হয় কিন্তু ফিল্ম স্টারের তো কোনো সোশ্যাল অডিটিং নেই তিনি সবসময় দিতে বেরিয়ে আসবেন স্ক্রিপ্টেড জায়গায় আছেন ফলে এই স্ক্রিপ্টিংটা উত্তম কুমার সাকসেসফুলি নাইনটিন ফিফটিজে করতেই পারছিলেন রাজ কাপুরও পারছিলেন দিলীপ কুমারও পারছিলেন দেবানন্দ পারছিলেন এটা ডিটেলে আলোচনার ব্যাপার কিন্তু যদি এটা আমরা রিসেন্টলি এই স্টাডিটা শুরু করেছি আগে আমরা হয়তো এগুলো সিনেমা না এগুলো পিপুল দেখে এরা নেভার টেক দেন সিরিয়াসলি কিন্তু তুমি তো দেখছো যে স্টারেদের কি কতখানি জোর এই ধরনের সোসাইটি এবং সিনেমা এত বেশি পপুলার মানে যে সিনেমা শুধু না তুমি দেখো না আমরা একেবারে ওভার হ্যান্ড বাই ভিজুয়াল কালচার এই যে আমরা যে কথা বলছি এই কথাটা বলার সময় কথাটা আদৌ মানে কথাটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠছে এই কারণে এর অনেকটাই পিক্টোরিয়াল তুমি আমাকে দেখছো আমি তোমাকে দেখছি এবং আমরা হাসছি আমরা একটু চোখের ভঙ্গি করলাম আমরা একটু আঙুল তুলে বললাম আমাদের একটা কথা বলার আছে আমি বললাম এক ফিল্ম আমাকে দাও যন্ত্রের সাহায্যটা নিচ্ছি আর কি যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছি এবং অ্যাটেস্টেড বাই ভিজুয়াল সাইন এই কথাটাই যদি আমরা শুধু অডিওতে বলতাম তাহলে এতটা ইন্টারেস্টিং হতো না এবং তুমি আমার সঙ্গে এত সহজে কমিউনিকেটও করতে পারতে না অনেকগুলো এক্সকিউজ মি বা ইফ ইউ পারমিট মি টু ড্রপ অ্যান্ড ইস্যু এসব বলতে চলতে কিন্তু এটা হচ্ছে এবং সেটা কম্পিউটার স্ক্রিনটা হয়ে গেছে আমাদের যাবতীয় দেখার চোখ জানলা বিলগেটস বলে না এমনি উইন্ডো বলতে যা হয় উইন্ডো ভিউইং তা হচ্ছে কম্পিউটার বা মোবাইলের স্ক্রিনটা সেখানে সিনেমা শুধু না যে কোনো জিনিসই তুমি জাস্ট এয়ারপোর্ট কনসিডার করো না ধরো শিকাগো এয়ারপোর্ট আর শিকাগো এয়ারপোর্ট নাইনটিন টোয়েন্টি শিবাজি দেখেছো আমার এক ঠাকুমা আমি তোমায় বলি তাকে তার ছেলে বিলেতে নিয়ে যাবে তো ঠাকুমা হেভি নার্ভাস তাকে সবাই পৌঁছে দিয়ে বলছে কিচ্ছু হবে না ঠাকুমা ইংরেজি পড়তে পারেন না বলি ঠাকুমা ভীষণ নার্ভাস এবং ইংরেজি বলতে পারেন না বলে ঠাকুমা দশটা সেন্টেন্স লিখে রেখেছেন বলেছেন যে অসুবিধা হলে এই সেন্টেন্স গুলো দেখাবে অফিসারকে তোমাকে ঠিক করে দেবে বড় বড় ব্লক ক্যাপিটালে লেখা ওর কথা ঠাকুমার লন্ডন যাত্রা সফল হয়েছিল এখন এইভাবে মনে রাখো ইংরেজি বিকেন দি পাসওয়ার্ড 
अब मूवी आज के कोलकाता यार को तो तुम यदि ढोको एकों जे तू आमला जानी जे बिजनेस इसे रूथलेस बिजनेस इफ आई कोट चैपली ताहोले के प्रोत्ता है और तू खानी इंजीनियरिंग चीज़ की आर के ऑफ प्रोत्ता है कोनो की जूसे के नहीं मैटर करेना प्रोवाइडेड तार क्रेडिट कार्ड आचे बा कोनो करेंसी एश्योरेंस आचे जे टाका दिच्छे वन की इट इज़ एयरपोर्ट्स ड्यूटी ताके शायद जो करे तुम देख एंटर लैंग्वेज टा पिक्चर डियल है क्या चे उठा इमिग्रेशन उठा ए कस्टम्स उठा ए टॉयलेट उठा ए सिक्योरिटी चीज़ का समोस्त छोभी तो देखा ना चे उठा ए जॉल छोभी हैज बिकम ए काइंड ऑफ लिंगुआ फ्रैंका इंटर वर्ल्ड पिक्चर डियल है क्या चे ला देने साथ की शुरू हो चुकी हो आमादे � ताले सिंजा जेको ना मुझसे बोलते वाले जन सुने चो किशुन ते किशुने चे अच्छा नेटवर्क खड़ा और तो शब्दों ला ठीक सुने देख ले इन दोनों में निजे चुके देख लाम ये ही बार आके क्वेश्चन कर बोले और जो निजे चुके देख लाम वो भूल होते वाले सपोज़ एक ली तुम यदि अल्कोहल बेशी ढोके बढ़ता है � तुम्हारे ब्रीडोबीन कंटेंट जो दी रखते हैं इतने बेशी हो जाए ताले तुम्हें जिन्हें इसके होल्ड देख के तुम्हारे जामा टीशर्ट टक्के आमिर दी हो ये देखी होल्ड देखी तो ये बोलते हो आना समझो तेरे हम देख बैन ना तो भूल हो जाएगा ये वो इसका चोक देखा है वो डा ब्रीडोबीन ने � वित्तीय सेंचुरी ऑफ़ दी लिटरेचर एक कौन जागा चिला अखाने जी ग्राफिक नवेल फ़ाबे लूटे उठलो ये ऐ तो ताकारण की अनलेस यू गिव सम काइंड ऑफ़ पिक्टोरियल सपोर्ट कोनो जिने मार्च करवे ना अमुंकी तुम्हारे मिश्र नवेल है वो बोल ची धरो छोटू जीत रहा है छोटू जीत रहा है निये देखा हूँ यही तेरी सिनेमा जाते जोतनो कोड़े बेचते हैं पतों में लिखे नहीं लिखा था आपने ये लेकिन तारा हुरो कोड़े लिखते हो तो मेनली आम लोग पाली साल से जो ना आठ खराब चिलो बोले किसी दिन छुट्टी नहीं चिला नहीं करी कि तू ये लिखा था पोरो कल देखो बेसिकली फामे फिल्म मेका गूगल लग बे ना बा ये और थे तुम्हारे कोनो टूरिस्ट बुरो गाइड लग बे ना पूरो पिक्टोरियल डेस्क्रिप्शन तुम ही जानो गैंटा के मूल रास्ता में क्या कौन आज के अमेरिकन लेखक के नोबेल पढ़ो मैडिसन ने रीनू की भावे जाच्चे ता एवं भावे लेखा कि तुम ही प्राय दास साइड बाय साइड हिटे जाच्चो पिक्टोरिय तो उनके एक्टर जिन्हें शाकिब वाले मोनेट रखता है वे जो लोकेटर गाइडेड बाय पिक्चर्स गाइडेड बाय विजुअल्स ये वो तादेव फुलफिल कर रहे जो ना तो वहाँ के विजुअल्स से दिखे जाते आ रहे हैं वहाँ बोनोनाओ प्रो विजुअल प्रो पिक्टोरियल हो जाते हैं अब अब ऐसा प्रश्न सीधा है मैं � इरा तो बीस के लिए क्रिटिक चिलो, फिल्म क्रिटिक चिलो जरा फाइनली की औरा सिनेमा बांधो क्या नो औरा एक्जिस्टिंग फॉर्म टके भांगा चिश्ता कुछ चिलो। ठीक, आमादेर बांगली दे बांगली दे सिनेमा वाज आइडर बेस्ड ऑन नॉवेल्स बा इट वाज एन एडाप्टेशन ऑफ अ हॉलीवुड मूवी। अमरा क्या नो कौ शेटा होच्छे इटा बांग्लादेश साहित्य पोती दुबारा तरो एक विशोन निर्दर्शन तो मैं क्या मैं बोली जे आमादे देखने सिनेमा जखोन हेल हो सिनेमा पे इंटरनेशनली एक ही शामा ऐश चुलो बने फास सिनेमा फ्रांसे देखन हुआ 1895 28 दिसंबर आमादे देखने देखन हुआ 1896 सेल 7 जुलाई मुद्दे शास्त्र मार्च तो अकोन आमला सिनेमा एक टा कहानी बोल चिला बंग भारतीयों सिनेमा मेनली हिंदू मैथोलॉजिकल टेल्स बोला हुआ चिलो बाव रिमोट हिस्टोरिकल टेल्स ये बोला हुआ चिलो तो इंटरेस्टिंगली दी मोमेंट साउंड आराइड इन सिनेमा हॉलीवुड एलो 1926 से जैस सिंगल एक्शन के आर 
কলকাতা এবং বম্বেতে এলো বম্বেতে প্রথম মানে ফটো ফিনিশে পারদেশি ইরানির আলামারা আর এখানে শরৎচন্দ্রের দেনা পাওনা এখন আমাদের দেশে যখন এক নম্বর স্টুডিও নিউ থিয়েটার্স কলকাতা স্টুডিও নিউ থিয়েটার্স যে মালিক স্যার বি এন সরকার এগেন অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম ম্যানচেস্টার তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার নেতাজি সুভাষ বসুর উটোনিকের বাড়িটা যাদের ওর বাবা ছিলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার তো উনি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি যখন করলেন উনি একটা জিনিস বুঝেছিলেন যে বাঙালি একজন সাহিত্যের ভক্ত তাহলে সিনেমা ও সাহিত্যিকদের দিয়ে চালানো হয় ফলে উনি আনলেন একদল সাহিত্যিককে বেশি পয়সা দিয়ে শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্র নজরুল ইসলাম ইত্যাদি ইত্যাদিদের কেন বলতো বেসিক জিনিস ছিল যে আমাদের কাছে সিনেমা তখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে আমাদের দেশে তো মিক্সড কালচার তো ওরাল কালচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু রামায়ণ বেশি লোক পড়ে না রামায়ণ কথা শোনে শোনে গল্প শোনে তো এই যে শোনার কালচার এরা উনি ভাবলেন যে যদি এরা শরৎ ভেঙ্গি শরৎচন্দ্রের গল্প বা অন্য গল্প এটা লেখে স্ক্রিপ্টে তাহলে স্ক্রিপ্টগুলো অনেক লিটারি হবে এবং লোকে তাকে অনেক মূল্য দেবে ইনফ্যাক্ট নাইনটিন থার্টিজ অনওয়ার্ডস বাংলা সিনেমা যে রুল করতে আরম্ভ করলো এবং বাংলা সিনেমার মডেলে যে বম্বে সিনেমা গল্পগুলো তৈরি করলো তাতে আমাদের ধারণা হলো যে সিনেমা হচ্ছে কি জিনিস একটা অ্যান অডিও ভিজুয়াল ট্রান্সলেশন অফ অ্যান এস্টাবলিশড লিটারারি নভেল অর টেক্সট এবং আমরা সিনেমাকে বই বলতে অভ্যস্ত হয়ে কোথাও সিনেমাকে বই বলে না আমরা বলি চেষ্টা করা হয়নি তা না যেমন সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা পথের পাঁচালী উপন্যাসটা দেখি তো লোকে বলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর অ্যাডাপ্টেশন কিন্তু সত্যজিৎ রায় দেখবে এই আমাকে সিঞ্জয় সিঞ্জয় প্রশ্ন করলে বলি সত্যজিতার সঙ্গে ফ্রান্সের একটা মিল আছে যদিও সত্যজিতা আগের লোক মানে চার পাঁচ বছর আগের বয়সের দিক দিয়ে আর টু ফোর ছবি ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ নাইনটিন দুটো ছবির মধ্যে মিল দেখো যদি তুমি সত্যজিতায় পথের পাঁচালী দেখো তুমি দেখবে নট ইভেন ওয়ান থার্ড অব দি অরিজিনাল বিভূতিভূষণ নভেল হুম এবং সেটা হ্যাজ বিন সিম্পলিফাইড ইন্টু এ কাইন্ড অফ ফাইভ ক্যারেক্টার ড্রামা অর্থাৎ ফাদার অ্যান্ড মাদার হরিহর এবং সর্বজয়া বাচ্চা দুটো অপু এবং দুর্গা আর একজন বুড়ি পিসি ইন্দির ঠাকুর এবং সত্যজিৎ রায় নিজে বলেছেন এই লং টাইম অন্ধের ডিটি রোড প্রবন্ধে যে আমি এই ক্যারেক্টার এটা নিলাম এটা আমার এটা স্কিপ করতে সুবিধা হয় দুটো ডেথ মানে কমললেবুকে ভাগ করলে যেমন দুটো ভাগ হয় একটা হচ্ছে পিসিমার ডেথ ডেথ অফ দি ওল্ড আন্টি আর দুর্গা দুর্গা এবং এই পাঁচটা ক্যারেক্টার নিয়ে আমি ডিল করলাম এবং ডিল করলাম এটা আমাকে অ্যাপিল করেছিল ইটস লিডিসিজম ইটস হিউম্যানিজম এর জন্য এবং র্যাম্বলিং কোয়ালিটি অফ দি নভেল লাইফ ইন এ পোর বেঙ্গল ভিলেজ দাস র্যাম্বল এটাই সত্যজিতার কথা ছিল তো এই যে সত্যজিতা করলেন কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে বেসিক রেভলিউশনটা ছিল যেটা নিয়ে আমরা কথা বলি না সিঞ্জয়ের উত্তরে বলছি যে আমরা যদি পথের পাশে দিয়ে আজ রাত্রেই দেখি চোখ বুঝে দেখি তাহলে দেখবো এটা হাফ সাইলেন্ট মুভি এই হাফ সাইলেন্ট মুভিটা আমার কথা না এটা হচ্ছে জাকরিভেদ ওই ফোর হান্ড্রেড গ্লোজের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন অর্থাৎ সাউন্ড ট্র্যাকে এত কম সংলাপ নেই পথে পাচালে নিঃসন্দেহে সাউন্ড নাচে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড প্রচুর নানা রকম সাউন্ড কিন্তু ডায়ালগ যেখানে বাংলা সিনেমা ছিল ডায়ালগ রিড সত্যজিৎ রায়ের আগে সবচেয়ে পপুলার একটা বাংলা সিনেমা ছিল উদয়ের পথে সেখানে এত কথা যে লোকে প্রায় চোখ বুঝে সিনেমা দেখতো কথা সব মুখস্ত বলতো এখনো এই শোলের বহুত ইয়ারানা হয় আর ঠাকুর এ হাত মুজে দে দো অনেক ভালো ভালো ডায়ালগ বাঙালি মুখস্ত মানে ভারতীয়রা মুখস্ত বলে তাদের ওরাল ট্রেডিশনের জন্য তারা ডায়ালগ গুলোকে খুব গুরুত্ব দেয় ভালো ডায়ালগ হলে হাততালি পয়সা ছোড়া এসব হয় তো হ্যাঁ এবং দেখবে মাঝে মাঝে গান দিতে হয় তার কারণ রামায়ণ কথার ট্রেডিশন আর কি গান কান না দিলে লোকে চলবে না এটা তো আসলে আরবান ফোকলোর ভারতবর্ষের সিনেমাটা পপুলার সিনেমা একে ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে সত্যজিতায় নিজে করেছেন যেমন তুমি দেখবে ইন্দির ঠাকুরের যে ক্যারেক্টারটা ইন্দির ঠাকুরের ক্যারেক্টারটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত ইম্পর্টেন্ট না মাত্র সতেরো পাতার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে সত্যজিৎ রায় ওকে অনেক বেশি এক্সটেন্ড করেছে যেমন 
ধরো রবীন্দ্রনাথের নষ্ট নেই যে ইউ আর সিভিয়ারলি ক্রিটিসাইজ কেন তখন কিন্তু সত্যজিতটা হননি যে নাইনটিন টু এই লেখা নষ্ট নীল সেটা যখন নাইনটিন সিক্সটি ফোরে ফিল্মে আসছে তখন উনি বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প নষ্ট অশোক রুদ্র বিশ্বভারতীর ইকোনমিক্স এর অধ্যাপক বলছেন যে এত বিনয় নিহিত হওয়ার কি আছে আপনি নিজে লিখেছেন এটা বললেই তো হয় এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পের কোনো মিল নেই কেন তার কারণ ওর এমফাসিস ছিল কিন্তু চারুলতার উপরে এবং উনি চেষ্টাই করছিলেন চারুলতার পিডিকামেন্ট বা চারুলতার যে লোনলিনেস কারণটা কি এবং একজন নাইনটিন সেঞ্চুরিতে আমাদের হিস্ট্রিতে লার্ডলি অ্যাপসেন্ট যে উইম্যানহুড সে উম্যানহুডকে তুমি দেখবে লার্ডলি আমরা এখন নাইনটিন সেঞ্চুরির বিষয়ে এত কথা বলি তখন দেখবে যে রামমোহন রায় টু সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে তুমি কজন মহিলাকে টেস্ট করতে পারো চেষ্টা করলেও তুমি পারবে না যে একজন বেগম রোকিয়া একজন তোমার ওরকম ধরো কাউকে কি বলবো অবলা বসু এরকম নিয়ে আছে যে কটা নাম সবই পুরুষ সবই হায়ার কাস্ট লোয়ার কাস্ট প্রায় নেই মেঘনাথ চা মতন দু একজন ও এক্সেপশন রাজার দ্য রুল এই বাকি সবই মুখুর্জে বারুজ্জে চাটুর্জে গাঙ্গুলি আর নয় তো বসু দত্ত মিত্র ইত্যাদি এই এই যে এই যে জায়গা এই জায়গায় সত্যজিৎটা খোঁজ করতে চাইছিলেন যে এই অ্যাপ্রেন পেট্রিয়ার্কির মধ্যে কেন দি ওমান ওয়াজ মিসিং এবং হাউ শিশু শি কুড বি রিলোকেটেড যে বাড়িতে গ্ল্যান্ডস্টোন আর ডিসরেলির মধ্যে কে ইলেকশনে জিতবে যখন অবধি খবরে খবর রেগুলার আসে না এক মাস পরে আসে শিপ মেলে সেই বাড়ি সেই বাড়ির গৃহকর্তা কিন্তু জানেন না তার স্ত্রী লেখেন অন্দর মহল আর বাইরের মহল সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে এগুলো আমরা এখন এডভার্স সাইডের অরিয়েন্টালিজম বা অন্যান্য লেখা থেকে বুঝি যে আমাদের তথাকথিত প্রাচ্য দেশে আধুনিকীকরণের সমস্যাটা কি হয়েছিল এই ধরো এশিয়ায় আফ্রিকায় ল্যাটিন আমেরিকায় যেসব প্রবলেম এবং ইন্টিরিয়ার এক্সটেরিয়ার ডাইকটমিটা কীরকম এবং আমাদের আইডিয়াল ইমেজগুলো কীরকম এগুলো এখন আমরা বুঝি সত্যজিতা এটা ঘটতে গিয়েই সত্যজিতায় প্রবলেম হয়েছিল এবং ধরো আমি তো একটা উদাহরণ দিচ্ছি আজকে রাখতে তুমি দিয়ে নেবে সিঞ্জয় যে বলছে না ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এই ভাঙাটা অ্যাকসেপ্টেড হয় যেমন ধরো চারুলতা আরবি একটা বলছি চারুলতার ইন্ট্রোডাকশন তুমি যেমন সঞ্জয় দাকে একটা ইন্ট্রোডিউস করবে তেমনি চারুলতার ইন্ট্রোডাকশন দরকার ভূপতিকে দেখে আমরা বুঝি যে ভূপতি কি তার পোশাক আসা একটা স্যুট তার গ্যারিজ দেওয়া প্রাউড প্যান্ট এবং তার বাড়ি ঘর দৌড় দেখে আমরা বুঝি যে পারফেক্ট একজন নাইনটিন সেঞ্চুরি ইন্টেলেকচুয়াল হু টকস ইন ইংলিশ হু থিঙ্কস ইন ইংলিশ এটসেট্রা এটসেট্রা অমলকে দেখেও আমরা বুঝি সেকেন্ড জেনারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল লাইক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হু হ্যাড দেয়ার এডুকেশন ইন ইংলিশ বাট ও আর প্র্যাকটিসিং বাংলা এবং ইন্ট্রোডিউসিং নিউ ন্যারেটিভস ইন ইউজিং বাংলা মিডিয়াম যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওয়েস্টার্ন ন্যারেটিভ ফর্মটাকে বাংলায় উপন্যাসে চালু করে দেয় কিন্তু হু আজ চারুলতা এখানে রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ যেহেতু অটোবায়োগ্রাফিক লেখা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ দু একটা মানে আমি খারাপ অর্থে বলছি না ভালো অর্থে বলছি ফর রিজন বেস্ট নোন টু হিম ই রেডেড দি আনসার একটা আছে চারুলতা দেখতে দেখতে কখন বড় হয়ে গেল এটা ভূপতি খেয়াল করলো না এটা এখন বড় ব্যাপার না কিন্তু চারুলতা কে তুমি যদি বলো চারুলতার পাসওয়ার্ডটা কি আন্ডেস ইউ হ্যাভ দি পাসওয়ার্ড তুমি চারুলতা ক্যারেক্টারে ঢুকতে পারছো না পাসওয়ার্ডটা ভীষণ জটিল পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে ধনী গৃহে চারুলতার কোনো কর্মছুরি বলে হ্যাঁ সে তো সোজা কথা বোঝা গেল খুব সোজা বাংলা এবার আমি বলছি ফল পরিণামহীন পুষ্পের ন্যায় একান্ত অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টা শূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল এইবার তুমি আমাকে বলো প্রত্যয় বাবু যে এই জিনিস কি করে এই লোককে বোঝাবে তো রবীন্দ্রনাথের বাংলা এ তো তুমি আমিও লিখতে পারবো না তুমিও লিখতে পারবো না বুঝতেও পারবো না আর সবচেয়ে বড় কথা সিনেমা তো প্রত্যয় এবং সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে সিঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে তৈরি হয় সৌমিকের দিকে তাকিয়েও তৈরি হয় তৈরি তাই কেমন আর দিক দিয়ে সে এই বাংলা বুঝবে তুমি যদি বলো যে কেন উনি লিখে দিতে পারতেন আর এই সাব টাইটেল পড়ার আগে দৃশ্য চলে যাবে লোকেরা বিরক্ত হয় ফলে তোমাকে চেঞ্জ করতে হয় উনি কি করলেন উনি চারুলতা ইন্ট্রোডাকশন আজকে ইউটিউবে দেখো যেখানে স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড ডিরেকশন সত্যজিৎ রায় এই পড়ার পর শুরু হচ্ছে তুমি ঢং 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 করে আওয়াজ এবং চারটে বাজে এই ফোর ও ক্লক তোমাকে মনে করানো হচ্ছে এবং একটাই ডায়ালগ দেওয়া হচ্ছে বোঝো বোঝো চারটে বেজে গেল নিজে চা দিয়েছো এবং বোঝো বললো যাই মা তারপর থেকে দেখবে তুমি সাড়ে সাত থেকে আট মিনিট চলে যাও কোনো ডায়ালগ নেই খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করো এই সিচুয়েশনটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য উনি করেছেন 
কোনো ডায়ালগ নেই এবং ক্যামেরা প্রায় সেই স্টান্স নিয়েছে যে যেমন আমরা আমি যদি না নড়ি তোমার কম্পিউটারে ঠিক আছে কিন্তু আমি নড়ে যদি এখন অন্য ঘরে যাই তুই বলে কি করবে সঞ্জয় তাহলে ওখানে ফিট করুন আপনি নাহলে আমি আপনাকে দেখবো কি বলবো অর্থাৎ ক্যামেরার বিভিন্ন পজিশন তখনই হচ্ছে যখন ক্যামেরা ওয়াজ ফোর্স টু মুভ শটগুলো ভীষণ লং টেক যেখানে হলিউড সিনেমা প্রায় চব্বিশটা পঁচিশটা শট নিত সেখানে উনি মাত্র সাত আটটায় নিয়েছে এবং আর একটা খেলা খেলেছেন সেটা ইউনিক আজকে রাত্রে দেখে হেসে ফেলবে যদি তুই যখন দেখবে যে ঘড়িটা ঘড়িটা দেখিয়ে ইন অ্যাকচুয়াল বায়োলজিক্যাল ক্লক যখন তোমাকে সাড়ে সাত মিনিট থেকে পনেরো আট মিনিট সময় দিচ্ছে মানে ধর দুটোর সময় তুমি দেখতে শুরু করলে দুটো বেজে সাড়ে সাত মিনিট বা পনেরো আট মিনিট হলো আর ওখানেও চারটে বেজে সাড়ে সাত মিনিট বা পনেরো আট মিনিট হয়েছে মানে রিল টাইম ইকুয়াল রিয়েল টাইম এবং সত্যিটাই স্টান্সটা হচ্ছে ডিপ ফোকাস লং টেক ফটোগ্রাফি নিয়ে যে আই হ্যাভ নট টেম্পার রিয়ালিটি আই হ্যাভ নট ইন্টারফিয়ার উইথ ইট ইউ আর গিভেন ম্যাক্সিমাম অ্যাক্সেস টু দি রিয়াল সো দ্যাট ইউ ক্যান মেক ইউর ওন রিডিং এইসব জিনিস আঁধরে বাজা সায়াটির ক্ষেত্রে খেয়াল করেছেন অন্যান্য অন্যান্য ফিল্ম মেকারদের ক্ষেত্রে খেয়াল করেছেন অর্থাৎ আমরাও অনেকগুলো জিনিস চেষ্টা করছিলাম যেমন ঋত্বিকগত তার যে ক্যামেরা ইউজ করা এবং তার যে সাউন্ড মেকানিজম ধরো সাউন্ডকে অনেক সময় ফোরগ্রাউন্ডে নিয়ে আসা সাউন্ড আর অ্যাক্সেসারি সেকেন্ডারি রোল প্লে করছে না সাউন্ড ফর্মেটিভ রোল প্লে করছে এইসব জিনিস মুশকিল হচ্ছে যেইগুলো কখনোই আমাদের এই যে আমরা বেসিক্যালি একটা গল্পকে দেখতে চেয়েছি এবং গল্পটাকে আমাদের মতন করে দেখতে চেয়েছি পিক্টোরিয়ালি আমরা চাউলা থেকে কি দেখতে পাচ্ছি পিক্টোরিয়ালি আমরা কোথাও কোথা থেকে আবিষ্কার করছি তা ভাবি এবং ভাবার চেষ্টাও করা হয় ফলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেসিক্যালি আমাদের রুল করে গেছেন এবং যারাই ওই গল্প বলেছেন বা ভালো করে গল্প বলছেন এখনো বাংলায় এখনো হিন্দিতে যে একটা গল্প তুমি কত ভালো করে বলতে পারছ যদি গল্পের সিনেমা তবে হিন্দি এটা থেকে বেরিয়ে এসছে স্পেকটাকল নিয়ে কাজ করছে সে তো হলিউডও এখন স্পেকটাকল নিয়ে কাজ করে এবং বাংলাতেও বহুদিন ধরে সাহিত্য আর সিনেমার অংশ নয় আমি সে ভালো বা খারাপ সেটা তোমাদের ব্যাপার আমি আচ্ছা সত্যজিৎ রায় আর ঋত্বিক ঘটক নিয়ে আমরা কথা বললাম বেশ কিছুক্ষণ আর তখনকার দিনের বাকি যে ডিরেক্টররা ছিলেন তাদের স্টাইলটা কিরকম ছিল যেমন মৃণাল সেন তরুণ মজুমদার তপন সিনহা আমি অজয় করের নামও দেখলাম আমি ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড ইন বাংলা যখন সার্চ করছিলাম কিছু অচেনা নামও দেখলাম যেমন এদের সঙ্গে আমাদের নাম করতে হবে যেমন সত্যজিৎ রায় নিজে ঋত্বিক ঘটক ছাড়া আর যে বাঙালি পরিচালকের উপর সবচেয়ে বেশি লিখেছেন তার নাম নির্মল দে ওই যে আমরা বসু পরিবারের কথা বলছিলাম আমরা সাড়ে চুয়াত্তরের কথা বলছিলাম এই নির্মল দে এবং সত্যজিৎ রায় নিজে বলেছেন যে এত কাজ জানা মানুষ বেসিক্যালি সত্যি এত ভালো ক্রাফ্ট জানা এবং এত ভালো স্টোরি টেলার খুব কম আছে অজয়কর অত ভালো ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটোগ্রাফির মধ্যে মানে কম্পোজিশনাল ভ্যালুস গুলো দেখতে হয় তাহলে উত্তম সুচিত্রাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তো অজয় কর তিনটে ছবি দেখো সুচিত্রাকে কেন তিনটে ছবি দেখো হারানো সুর নাইনটিন ফিফটি সেভেন সপ্তপদী নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান এবং সাত পাকে বাধা নাইনটিন সিক্সটি থ্রি এর মধ্যে হারানো সুর আর সপ্তপদী উত্তম সুচিত্রা সাত পাকে বাধা সুচিত্রা সৌমিত্র তুমি যদি ফটোগ্রাফিক কম্পোজিশন গুলো দেখো তুমি বলতে পারো অগ্রদূত অগ্রগামী বিমল লাহা ইত্যাদি তুমি তরুণ মজুমদারের কথা তো বলেইছ তুমি দিনেন গুপ্ত তুমি পার্থপ্রতিম চৌধুরী তপন সিং এর সব কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি তপন সিং এরা সত্যি দক্ষ ছিলেন এবং আরো এদের কৃতিত্ব হচ্ছে এইখানে যে তখনকার দিনের বাংলা ছবি এত লো বাজেট হতো তুমি ধরো ফরেন লোকেশন না ব্যবহার করে ইন্টিরিয়ার সেটিং খুব বেসিক জায়গায় রেখে এরা যে ছবি তুলতেন সেই ছবিগুলো তো পয়সা তুলে নিয়ে আসতে পারত এদের কথা বলা উচিত এবং সম্প্রতি বলা চালু হয়েছে আসলে এদের আমাকে তরুণ বন্ধু একটা ব্যক্তিগত আলোচনা একটা কথা বলেছিলেন তা বলি তখন একদিন একটা জায়গায় আটকে পড়েছিলাম ওনার গাড়ি আসছে তো উনি বলছেন যে সঞ্জয় আমার সঙ্গে আঞ্জাবু আমার সঙ্গে যাবেন না কেন চলুন উনিও চাইছেন একা বসে থাকবেন তো উনি একবারে বলেন যে আচ্ছা এই যে আপনারা জানেন যে এটা ঠিকই যে মানিকবাবু দারুণ ছবি করেন ঋত্বিকবাবু ছবি করেন তা আমাদের কি ভুল হয়েছে জানেন আমাদের 
আমাদের ভুল সময় জন্ম নিয়েছিল তার কারণ যে সময়টা মানিক বাবু ঋত্বিক বাবু এসব ছবি করেছেন বলে উনি চট করে ঘুরিয়ে বলেন যে আপনাকে বুঝিয়ে বলুন ফিফটিতে কারা গান গাইতেন বলুন তো মেল ভয়েস ধরুন হেমন্ত মুখার্জি মান্না দে কিশোর কুমার এরা গান গাইলে আপনার দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনা আছে মানবেন্দ্র বা সতীনাথের আজকে যদি মানবেন্দ্র সতীনাথ গাইতেন তাহলে তাদের ধারে কাছে কোনো গায়ক আছে তখন ওরা হেমন্ত মান্নার কাছে আড়ালে রয়ে গেলেন আমরা আপনারা এত সিনেমা আলোচনা করেন আপনারা পড়াত আপনারা যদু বংশ আপনারা যতুগৃহ বাড়ি থেকে পালিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বলছি ওই যে আরে আরে ওই যে গল্প হলেও সত্যি এই ছবিগুলো নিয়ে তো কখনো বলেন এই ছবিগুলো নিয়ে বলেন নাম কি এই ছবিগুলোর মধ্যে যে গুণ ছিল হলিউডের যে কমার্শিয়াল ছবি নিয়ে আলোচনা করা হয় আমাদের এখানে এটা বিকজ অফ ফিল্ম সোসাইটি আমাদের এখানে ফিল্ম সোসাইটি চিদানন্দ দাসগুপ্তের কথা বলছি মানে আমরা ফিল্ম সোসাইটি নাইনটিন ফর্টি সেভেনে তৈরি হলো কলকাতায় মানে সত্যজিতায় বললেন যে ইয়ার অফ ইন্ডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্স উই ফর্ম দি ফার্স্ট ফিল্ম সোসাইটি ইন ক্যালকাতা দে আর বাই শ্যাকলিং আওয়ার সেলফ উইলিংলি টু দি টাস্ক অফ ডিসেমেন্টিং ফিল্ম কালচার ইভেন অ্যামংস দি ইন্টেলিজেন্সিয়া এই সেকেন্ড পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে ডিসিমিনেটিং ফিল্ম কালচার ইভেন অ্যামংস দি ইন্টেলিজেন্সিয়া অর্থাৎ একটা ফিল্ম কালচার চলচ্চিত্রের উচিত প্রবর্তন করব যেখানে আমরা এমনকি শিক্ষিত লোকের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের উচিত প্রবর্তন করব এই চলচ্চিত্রের উচিতগুলো বলতে আমরা যদি বুঝি তাহলে দেখবো নন মেলো ড্রামাটিক ওই রকম ভাবে স্টোরি টেলিং নয় এর মানে কিছু কিছু জিনিস আমরা এস্টাবলিশ করে দিয়েছিলাম তার ফলে আমরা বাকি জিনিসগুলোকে খেয়ালি করি এই যে আজকে আপনি বললেন সত্যি বিভূতি লাহা বা অজয় করের মতন ক্যামেরাম্যান বা ধরা যাক রামানন্দ সেনগুপ্তের মতন ক্যামেরাম্যান বা ধরা যাক রবি চট্টোপাধ্যায়ের মতন সেট ডিজাইনার হলিউডের এইসব জিনিসকে কত গুরুত্ব দেওয়া হয় আমার আলাদা আলাদা বই আছে বই পড়া যায় যে কোনো লাইব্রেরিতে গেলে যে কোনো করে দেখা যায় যে আলফ্রেড হিচককের মতন যে একজন স্টোরি টেলার যে বেসিক্যালি ক্রাইম এবং ভাড়ার নিয়ে কাজ করে তা মানে মাস্টার পিস ইন দি ওয়ার্ল্ড আমরা এখানে অজয়করকে নিয়ে কিছু কাজই করলাম দেখলাম এবং তা কেন একটা ভুল প্রচন্ড ভুল হচ্ছে যে আমাদের আলোচনা দেখলে মনে হয় যে এভরিথিং স্টার্টেড ফ্রম সত্যজিৎটা ইট ওয়াজ নট দ্যাট সিনেমা স্টার বিজ্ঞান ফ্রম ফিরাল আসছে কিন্তু সেই ডকুমেন্ট আপনার কাছে না থাকলেও আপনার কাছে যেগুলো আছে দেবকী কুমার বসু অমথেশ বড়ুয়া জ্যোতিময় ভট্টাচার্য নিমাই ঘোষ এদের নিয়ে আমরা আলোচনা করি না কেন ইতিহাস তো হঠাৎ করে নাইনটিন ফিফটি ফাইভ থেকে শুরু হয় এই আলোচনাগুলো এই যে আমরা করছি এগুলো থেকে এই উপকার হতে পারে যে এই যে আপনাদের নতুন জেনারেশন যে পরে আসছে তারা আস্তে আস্তে ইনক্রুইজিটিভ হয়ে উঠবে যে এই কাননবালা কানন দেবী এই কাননবালা বিকেম এ কানন দেবী এ পার্সন ওয়াজ বর্ন ইন হোর হাউস সেখান থেকে তিনি যে ওই জায়গায় গেলেন যে নাইনটিন ফর্টি সেভেন ফিফটিন আগস্ট ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ তুলেছিলেন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন ইন্ডিয়া হাউসে মানে ইংল্যান্ডে কানন দেবী এই যে জায়গা গেলেন ফরমেশন হওয়া এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আগে কখনো কথা বলতাম আজকে এই কথাগুলো তো বলা উচিত আমাদের যে বড় বড় স্টার বা বড় বড় অভিনেত্রী তাদের কোনো বইই নেই কেউ লেখেই নেই গাল গল্প অমুক দিন মাধব মুখার্জি আমাকে চা খেতে বলেছিলেন সিঙ্গারা তৈরি করে আর প্রত্যেকে দা হয়ে গেছে তুমি দেখলো এই ব্যাপারটা হ্যাঁ সবাই দা যারা তাদের অনেক পরে জন্মেছে তারাও দা বলছে মানে দা প্রত্যেকে ওই আলোচনাটা এরকম যে মানিক দা সেদিন বলল সঞ্জয় তুই বরং এটা করে আয় তুই আমরা মাহি মাহিক দাকে বললাম মানিক দা আপনি ক্লান্ত দেখাচ্ছি একটু এই যে তোমার বৈঠকখানাটা তো আর সিনেমা স্টাডিজ না বা কালচার স্টাডিজ না এইটা কি মনে হয় আপনার এটাকে ওয়েস্টার্ন এক করলে এটা একটা মনে হয় যে মানে এই যে ওই এই সত্যজিৎ রায় সিনেমা বাইরে গেল এবং সেখান থেকে একটা ছাপ পেয়ে এলো তখন মানে সবাই মানে এই ব্যাপারটা নিয়ে শুরু করে সেটা তো সেটা তো খানিকটা সত্যি ইনফ্যাক্ট সত্যজিৎটার ক্ষেত্রে অনেকটাই সত্যি সত্যজিৎটার ছবি খুব লোক যে লোকে দেখতো তা তো না এবং সত্যজিৎটার বহু ছবি ফ্লপ করেছে একেবারে বিভৎস যেমন অপরাজিত অপরাজিত পরে যেমন হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন অপরাজিত যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘা কিরকম ওই 
বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চলার সময় আমরা যে যেমন ভাবে বম্বের রাস্তাঘাট বা নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাট দেখব একটু আবঝা কালার গুলো মানে ইন বিটুইন মনোক্রম অ্যান্ড কালার তার মাঝখানে কোথাও সেইভাবে কাঞ্চনজঙ্ঘার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং জ্বর অ্যানুয়াল লা দেখলে যে ঝুট মতন একটা নির্দিষ্ট সময়ে ছবিটা কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছিল একেবারে জিওমেট্রিক্যালি কিন্তু ওই ফ্লপ লাইক এ নিতে অধিকাংশ ছবি ওর সেইভাবে যে খুব ইন্টেলেকচুয়াল টাচ দেখেছে এরিত্রা কিন্তু বেসিক্যালি তো এগুলো কোনোটা বার্লিনের বেস্ট যে একটা কোনোটা ভেনিসের বেস্ট ছবি যেই মুহূর্তে সাহেবরা বলল আমরা সঙ্গে সঙ্গে না ভাই এ নিয়ে আমাদের কথা বলা স্বাধীন এইখানে চট করে একটা কমেন্ট বা প্রশ্ন যদি আমি নাইনটিজে চলে আসি বা তার ওপরে ঋতুপর্ণ ঘোষ এবার ঋতুপর্ণ ঘোষ নিয়ে আমি একজন ডিরেক্টরের কথোপকথন শুনছিলাম রিসেন্টলি সেখানে উনি বলছেন যে ঋতুপর্ণ ঘোষের সব কটা ছবি কমার্শিয়ালি ফ্লপ এটা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মেরও আহ শ্রীকান্ত মহতাও তাই বলেছিল যে ফিল্মগুলোর আর্কাইভ আর ভ্যালু আছে বাট কমার্শিয়ালি ফ্লপ এবং তার সঙ্গে লোকে যেটা বলে যে ঋতুপর্ণ ঘোষ বিদেশের অনেক ফেস্টিভালের ছবি পাঠাতেন কিন্তু সেখানেও যে সমাদর পেয়েছে তা নয় কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষ আবার ন্যাশনাল প্রচুর প্রাইজ জিতেছেন এবং ওই বাংলার যে আতেল ক্লাস কোট আনকোট বলা হয় সেখানে উনি বেশ সমাদৃত তো ঋতুপর্ণ ঘোষের এই ডাইকোটমিটা যদি একটু মানে বলতেন আপনি কিভাবে দেখেন পড়ার চেষ্টা করছি ঋতুপর্ণের প্রতি আমাদের একটা আমাদের সকলেরই সহানুভূতি থাকবে আমাদের যাদবপুরের ছেলে ইকোনমিক্সের ছেলে ইন্টার ফিল্ম স্টাডিজ যে ফ্লোরে সেই ফ্লোরে ঋতুপর্ণের ডিপার্টমেন্ট তো যার গিয়ে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার সে তার সঙ্গে সিনেমার কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু ঋতুপর্ণকে ওই একই জিনিস যে আমরা চলুক না চলুক যে ছবি দুদিনই দিনও চলছে না সবাই যে সত্যিটার মতন গুণিতাও নয় সেই ছবিগুলো আর্ট আর্ট মানে তার সঙ্গে লক্ষ্মীর কোনো সহাবস্থা নেই যেমন জন ফোর্ড বলেছিলেন স্টেজ কোচের পরে যে আমরা এমন একটা শিল্পে কাজ করি যেখানে আর্টিস্টিক এক্সেলেন্সের তেমন কোনো মূল্য নেই যদি না সে বক্স অফিসে সাকসেসফুল হয় যদি বক্স অফিস ফেলিয়র হয় তাহলে ইটস এ পানিশমেন্ট ইন হলিউড এখানে তো তা না এখানে আপনার ওই সত্যজিৎ রায় সফল হয়েছিলেন বলে সত্যজিৎ রায় কিন্তু টাকাগুলো তুলে আনতে পারতেন বাকিরা পারতেন এটা একটা সত্যি কথা এই যে আমরা শুনি যে ভারতীয় ছবি বিদেশে যায় কটা ছবি অ্যাওয়ার্ড পায় তার নিয়ে খুব সন্দেহ আছে এবং এখন যে অ্যাওয়ার্ড পায় এখন তো গ্রামে গঞ্জে নানা জায়গায় অ্যাওয়ার্ড আছে নিউ ইয়র্কের পাঞ্জাবিরা একটা অ্যাওয়ার্ড দেয় সেটা পেয়ে বললো যে অ্যাওয়ার্ড নিয়ে চলে এলো সেখানে এন্ট্রি হচ্ছে নটা ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড তেরোটা জাস্ট ইমাজিন আমি একটা ফ্যাকচুয়াল জায়গা বলছি শুধু ফেস্টিভালের নাম বলছি না এখন সেটা হলে এখন সেটা অন্য কথা কিন্তু সত্যজিৎ যে অ্যাওয়ার্ডগুলো যেখান থেকে এসেছিল মেইনলি ভেনিস এবং বার্লিন সেই অ্যাওয়ার্ড আর এই অ্যাওয়ার্ড এক আকালের সন্ধানে মিনাল সেনের বার্লিন থেকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল এবং এই এরা এদের ওপর যে ক্রিটিকরা কমেন্ট করেছেন তারা সবাই খুব স্ট্যান্ডার্ড জায়গা কি জায়গা ফলে তাদের কথার আল্লাহ ভ্যালু আছে ঋতুপর্ণ ঘোষের ব্যাপারে আমি বক্তব্য যে অ্যাওয়ার্ড শুনুন অ্যাওয়ার্ড ফেস্টিভ্যাল অ্যাটেন্ড আপনি করতে পারেন যেমন অনেকে এই কলকাতার কাগজে ওঠে না যে কান রেড কার্পেট পার হয়ে গেলে আমার এক বন্ধু বলে যে খুব রেড কার্পেট মানে তুই যদি টিকিট খেলে যাস তোকে রেড কার্পেটই যেতে হবে কারণ গ্রিন কার্পেট তো নেই সবটাই রেড কার্পেট কারি রেড কার্পেট দিয়ে যেতে হবে আর কানের রেড কার্পেট দিয়ে যাওয়া কিছু না টিকিট কে বিক্রি হয় এবং টিকিট দিয়ে ঢুকতে পারবে তোমাকে সিলেক্ট করে রেড কার্পেট যেভাবে ভারতবর্ষে বলা হয় সেই রেড কার্পেট কানে পেয়েছিলেন দেবকি কুমার বসু সীতার জন্য ভেনিস থেকে প্রথম মেনশন আর সত্যিটা বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট পাম দর বা অন্য কিছু না আমি বলছি না যে না পেলে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় ঋতুপর্ণ ঘোষ অ্যাওয়ার্ড পায় ঋতুপর্ণ ঘোষের ব্যাপার হচ্ছে একটা স্মল এলিট এই যে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের পরে যে নতুন করে এক ধরনের নিও লিবারালিজম এলো এবং একটা আরবান এলিট কালচার ডেভেলপ করলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তারা এবং ঋতুপর্ণ ঘোষের বেসিক যে সমস্যাটা সেটা ছোট্ট একটা আরবান এলিটদের সমস্যা আর যেটাকে উনি জেন্ডার ইস্যু বলেন সেটা আসলে জেন্ডার ইস্যু পরিহার করার সবচেয়ে বড় জায়গা ওর ছবিতে দেখবে নাইন উনিশে এপ্রিল ওর প্রথম ছবি আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম যে সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি উইমেন্স লিবারেশনের বদলে এক ধরনের সারেন্ডারকে ফিলোসফাইজ করে এবং সব ছবি শেষ পর্যন্ত ওই গোল গোল ভাবে মিলে যায় আর বাকিটা হচ্ছে শেষ দিকে খানিকটা ওর নিজের জীবনের ক্রাইসিসের জন্য থাকতেই পারে তা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই 
কারোটি কিছু বলার নেই আমার জীবনে থাকতে পারে সেইগুলোকে এক ধরনের কি বলবো এক ধরনের নিজেকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া তার সঙ্গে সেই শিল্পের কোনো যোগাযোগ নেই এবং সেগুলো ভালো বড় লোকের ড্রয়িং রুমের মতো কিন্তু তার শিল্প সম্ভাবনা কিছু নেই এবং আর্ট অ্যান্ড এস্থেটিক্স এর দিক দিয়েও সত্যজিৎ রায়ের দেওয়া ডিজাইন ফলো করা ছাড়া আমার মনে হয় না অপর্ণা সেন এবং ঋতুপর্ণ ঘোষের তেমন কোনো অবদান আছে যদি এই কথা বলে একটু অপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ব্যাপারটা তাই আচ্ছা কমার্শিয়াল আর আর্ট এই ফিল্মটার মধ্যে যে ডিস্টিংশন সেটা কি সঙ্গে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা টানা ইন্টারভিউ নিয়ে অত বড় বই লিখেছে এবং মাস্টার ফিল্ম মেকার আপনি জন ফোর্ড কে কি বলবেন আপনি ওয়াইলার কে কি বলবেন হলিউডের যেটা ফিল্ম মেকার তারা আর্টিস্ট না শুধু বিরাট কেন একটা অ্যাসেম্বলি লাইন প্রোডাকশনের মধ্যে ওই জিনিস তৈরি করা মানে পুরো নিজেদের বুড়ো আঙুলের ছাপ আপনি হাজার হাজার এক্সট্রিম লং শট নিতে পারেন জন ফোর্ড যেটা হলিউডে নেন সেটা আপনি নিতে পারেন না যেটা হাজার হাজার মার্ডার করতে পারেন ধরুন সাইকোর যে সাওয়ারের মার্ডারটা ও ও জিনিস তো মানুষের তৈরি করা কঠিন কঠিন আর মন তা শুধু কাঠের ওপরে আপনি যখন ইউরোপে আসছেন সব কমার্শিয়ালি বলছেন শুরু হয়েছে ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ এর গল্পটা তো আমরা জানি তিনি হঠাৎ শুনে বললেন তুমি বাবু তো অনেক বড় বড় কথা বলছো এবং লিখছো নিজে তো সিনেমা বানানোর নাম নেই তুফো তখন খুব স্মার্টলি বলেন যে আমি টাকা টাকা নেই তাই বানাচ্ছি না টাকা হলেই বানাবো ফ্রান্সে যে ব্যবসাটা করেছিল আজ পর্যন্ত তুমি জানো কোন ফ্রেঞ্চ ছবি আমেরিকার হয়ে মেইনল্যান্ড আমেরিকা যে ব্যবসা করছে তার মধ্যে ফোর হান্ড্রেড ক্লোজের কোনো বিকল্প নেই ফ্রান্সে যে ব্যবসা করেছিল তাকে কুড়ি গুণ ব্যবসা বেশি করেছিল আমেরিকায় এবং তার ফলেই ফ্রেঞ্চ প্রডিউসাররা অ্যাসিওর হয় যে আরে বাবা এইসব পাগলামিরও তো দাম আছে দেখছি লোকে পয়সা দিয়ে পাগলামি দেখে তাহলে ভাই এর টাকা ঢালো এমনকি গদার যে তার প্রথম ছবি ব্রেথলেসে টু ফোর নামটা স্ক্রিনের স্ক্রিপ্ট রাইটারে ঢুকিয়ে দিলেন তার মূল কারণ বন্ধুত্ব না মূল কারণ মডার্ন যুগে শ্রীজিৎ মুখার্জি কি এই কমার্শিয়াল আর আর্ট এই দুটোর মধ্যে এই গালফটা ব্রিজ করতে পারছেন সত্যজিৎ পারলেন না পারলেন না বলবো না আসলে আমাদের অন্য কোন অভিযানে এবং তোমার এতে জলসাঘরে কিছু পয়সা তুলে দিয়েছিলেন জলসাঘর মডারেটলি এবং পরস্পাতর একটা কমেডি করেছেন মাঝখানে এবং সত্যজিৎ তাতে করেছিলেন কিন্তু তাতে সত্যজিৎ হতাশ কারণ এত টিপিক্যালি বা বেঙ্গলি উনি বলেছেন এই একটাই ছবি যে ইউরোপে যে ডায়েরি করে এখন নিজেই বক্তব্য আছে যে ইউরোপিয়ানরা বাঙালি কেরানিদের বুঝতে পারবে বাঙালি কেরানির যে নুয়ান্সেস গুলো সেগুলো আমরা কেরানিগিরি বলতে যা বুঝি এই লন্ডনে বা শিকাগোতে কোনোদিন তাকে তা বোঝাবে না বুঝতেই পারবে না ফলে ওই ছবিটা যাবে না কিন্তু এমনিতে সত্যজিৎ রায় সবসময় বলতেন যে লো বাজেট ছবি করা ভালো কেন একটা 
আমাদের দর্শক এমনি সীমিত কিছু টাকা তুলে দেওয়া ভালো প্রডিউসারকে নাহলে পরের ছবি টাকা হবে না আর এই যে স্টেট স্পন্সার্ড একটা জিনিস ভারতবর্ষে চালু হলো সোভিয়েত প্যাটার্নে এটা সোভিয়েটেও ফেল করলো পরে ভারতবর্ষে তো করলোই যে স্টেট যদি টাকা দেয় স্টেট টাকা দিয়ে সোকল ইন্ডিয়ান নিউ ইয়ার্ক তৈরি করেছিল কিন্তু সাসটেন করলো না কারণ স্টেট এক্সচেঞ্জ থেকে টাকা গেল ডিরেক্টররা ভাবলেন আমার তো আর চালানোর দরকার নেই ওগুলো আর্ট হয়েই যাচ্ছে এইরকম বেঙ্গলেও সেই কারণে ফেল করেছে আর সিজিতে যে কথা বলছে সিজিত আন্ডাউটেডলি একজন শিক্ষিত মানুষ ছবি করেন কিন্তু আমার ঘনিষ্ঠ আমাকে সঞ্জয় দাও বলে সবই আর কিন্তু আমার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা কঠিন এটা কি আমি বলবো মানে এটা দর্শকরা সেরা বিচারক আমেরিকায় কবিরা কি বলছে তাদের সোশ্যাল হয় না তুমি আমেরিকান প্রেসিডেন্সিতে কাকে ভোট দেবে তার কোন আমেরিকান কবি ঠিক করে দেয় বেশি পশ্চিম বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কে চাবে তা কবিরা ঠিক করে এটা হয়তো আমাদের সেই ওই নাইনটিন সেঞ্চুরি হ্যাঙ্গোভার ওই যে একটা এলিট ভদ্রলোক ক্লাস ক্রিয়েট করা এই ভদ্রলোক ক্লাস বাবু ক্লাস এবং এরাই এরাই এই ঘোষ বোস গোমিত্রীটাই ঠিক করে নবরাগ আলো আমার আলোতে ইকুয়েশনটা কিন্তু একদম রিভার্স করে যায় মানে তখন উত্তম কুমার সিগনিফিকেন্টলি অনেক হায়ার ইকোনমিক স্টেটার থেকে কম্পেয়ার টু সুচিত্রা সেন কনসিস্টেন্টলি মেনি মুভিস এই জিনিসটা চললো টিল দা লেট সেভেন্টিস যখন আবার বাংলা সিনেমার প্রোটাগনিস্ট ড্রামে চলে যায় আর সব গল্প একেবারে এইটি উত্তম কুমার মারা গেলেন তো অদিন অব্দি উত্তম কুমারের মতন করে স্ক্রিপ্ট গুলো হচ্ছিল উত্তম কুমারের বয়স বাড়ছে বাংলা সিনেমা স্ক্রিপ্ট বয়স বাড়ছে হ্যাঁ আধুনিকতার শুধু যন্ত্র দিয়ে তৈরি হয় বলেই না সিনেমা এক ধরনের নেগোসিয়েট করেছে নতুন আরবান মেট্রোপলিটান মেট্রোপলিটান যে নতুন ক্লায়েন্টেল যারা সাহিত্য পড়া করতে পারে না যাদের এন্টারটেনমেন্ট দরকার এটাকে নর্থ কালকাতার প্রথমে থিয়েটার করেছিল নাইনটিন সেঞ্চুরিতে তারপর সিনেমা এসে করতে শুরু করলো এবং এটা আনহ্যাবিটেড আমরা দেখি ফিফটিজ অ্যান্ড সিক্সটিজ অব্দি চলছে এবং তারপরে যে ঘটনাগুলো ঘটলো যেমন ধরো নাইনটিন সেভেন্টিজে আমরা যতই বলি এক্সট্রিমিস্ট মুভমেন্টের অ্যাডভেঞ্চার এখন যেমন সব বাঙালি বলে তাহলে প্রেসিডেন্সি কলেজের নকশাল ছিল এবং তারা জঙ্গলে গেছে বাঘ মেরেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারটা তো ওরকম না এটা একটা ছোট জায়গা ছিল টি শার্ট টি শার্টে চেগু ভেড়াকে নিয়ে ঘুরলে অন্য কিছু হয় না যাই হোক যা হয় হয় এখন এই যে হল সেই পিরিয়ডে সত্যি বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাকে কিন্তু এই আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের ক্যামেরা আমাদের সেট ডিজাইন আমাদের সাউন্ড মেকানিজম এগুলোতে সত্যি গুণী লোকেরা ছিলেন সত্যেন চ্যাটার্জির মতন লোকেরা ছিলেন তপন সিংহ নিজে তো ভালো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন নিজে এমএসসি পাস করেছিলেন ফিজিক্স নিয়ে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে খুব অনেক যোগ্য লোক এরকম ছিলেন কিন্তু হলো কি সেভেন্টিস নাগাদ এবং টালিগঞ্জ স্টুডিও উইন্ড হলো খানিকটা পলিটিক্যাল এক্সট্রিমিজমের জন্য এবং ইত্যাদি আর না বাংলা সিনেমায় নতুন ইনভেস্টমেন্ট এলো না এমনিতেই আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে বম্বেতে সিনেমা একটা অ্যামেচারি প্র্যাকটিস হয়ে শুরু হলেও বম্বেতে এবং হায়দ্রাবাদে মেনলি সেটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে গ্রো করেছে এখন তো ফিটি ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে সিনেমাকে মানেও কিন্তু একটা টোটাল ইন্ডাস্ট্রি যেখানে যেমন আমরা যদি আইটি সেক্টরে কাজ করি তেমনি সিনেমা সেক্টরে কাজ করতে পারি কিন্তু বাংলায় তো এটা কখনোই না বাংলায় এটা কিছু ফাটকাবাজি 
কিছু লোক গ্রামে পয়সা করেছে হঠাৎ এখানে কিছু পয়সা হারলো কিছু লোক চিটফান্ডে পয়সা করেছে সেটা হারলো তারপর চিটফান্ড উঠে গেল সিনেমা উঠে গেল এবং কোন যন্ত্রপাতি মডার্নাইজেশন হলো না যেটা হলো আজকাল যেটা বলা হচ্ছে সেটা টেরিবল সেটা হচ্ছে ক্যামেরা তো অন ইটস ওন তার অনেক ডেভেলপমেন্ট ঘটেছে আজ এ ডিজিটাল ক্যামেরা কত উন্নত হয়ে গেছে সত্যজিৎটা যে ভারী মিশেল ক্যামেরায় পথের পাথরে চুলেছিলেন ছোট তুমি তো যা চালাছেন সেটা তো এখন নেই এখন তুমি এই যন্ত্রটা দিয়েই হ্যাঁ ছবি তুলতে পারো একটা আইফোনে তো তুই ফাটাফাটি গান ফেস্টিভাল জিতে আসতে পারো ইনফ্যাক্ট জাফর পানাহি জিতে ইচ্ছে তো এবং সেটা কই পাউডির মধ্যে দিয়ে স্মাগল ডাউট করে দিতে পারো এখন সিনেমা অন্যরকম ক্যামেরা নিজেই অনেকটা ভালো কাজ করে যেমন ছোমেন্দু দা আমাকে একবার বলেছিলেন আমি তখন রূপ কলা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলাম উনি আমাকে ঠাট্টা করতেন বয়োজ্যেষ্ঠ বলে উনি আমাকে রসিকতা করতেন আমরা সিনেমা পড়ানোর জন্য নিয়েছিলাম তা একদিন একটা ছাত্ররা সিনেমা নিয়ে এই ক্যামেরা নিয়ে আন্দোলন করেছে সেটা আমি ডিটেলে যাচ্ছি না তো ওনাকে আমি ডেকেছিলাম নেগোসিয়েট করার জন্য তো উনি যা করেছেন সেটা আলাদা তারপরে উনি বললেন যে সঞ্জয় দেখো উনি আমাকে যেটা রসিকতা সেটা হচ্ছে উনি আমাকে বলতেন আমার জীবনে তো দুজনই ডিরেক্টর তুমি আর মানিক দা এটা বলবেন না এটা বলে খুব লজ্জ লাগে আপনি মানে আমি রুক্কলা কেন্দ্রে উনি বলছেন তুমি আর মানিক তো উনি বলেছিলেন যে দেখো সঞ্জয় এখন তুমি যদি ক্যামেরা ভালো ব্যবহার করতে পারো তাহলে তুমি ছবি তুলছো না ছোট দাদা ছবি তুলছে কোনো তফাত নেই তো ক্যামেরা মেনলি এত বেশি সেলফ কারেক্টিং মেকানিজম হয়ে উঠেছে যে আর বিশেষ কিছু করতে হয় না এখন এডিটিং এত সফিস্টিকেটেড এবং এত ইজি করি যে তুমি কম্পিউটারের সামনে বসে তুমি কি করছো আর ঋষিকেশ মুখার্জি কি করছেন প্র্যাকটিক্যালি বিকম দ্য সেম তো এই যে জায়গা এই জায়গায় আমরা যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে তুমি এখন টালিগঞ্জে যে কোনো জায়গায় কথা বলো প্রত্যেক টেকনিশিয়ানের বক্তব্য ডিরেক্টর মাথাই ঘামায় না ডিরেক্টর হচ্ছে কিছু ছবি তুলে রাশ রেখে গেল এইবার বক্তব্য আপনি এডিট করে নিন সে অনেক সময় এডিটিংয়েও থাকে না আমি এইসব গল্প করতে চাই না কিন্তু এই গল্পগুলো করলেই বুঝবে সিচুয়েশন হ্যাজ কাম টু সাচে পাস দ্যাট ইট অফেন ডিনাইজ দি পসিবিলিটি অফ ডিসকাশন স্টুডিওগুলো নষ্ট হয়ে গেল স্টুডিওগুলোর আধুনিকীকরণ হলো না টেকনিশিয়ানদের সফিস্টিকেট করা হলো না উল্টে টিভি এসে যাওয়ায় টিভিতে যেহেতু সস্তায় পয়সা পাচ্ছে সুতরাং ওইভাবে তারাও খুশি আমরাও খুশি আমাদের যা হচ্ছে আমাদের দেশেই যা নেচার আমাদের ঠিক আছে ভাই ঘরের খেয়ে আলু সেদ্ধ বেগুন ভাজা খেয়ে চাকরি করছিস কি দরকার আবার সব ওইসব নাসা ফাঁসা নিয়ে মাথা খাওয়ানোর এই করা ওই করা কি হবে কি হবে কিছুতেই কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার খুব খারাপ লাগে মানে আপনি যখন ধরুন সিক্সটিস থেকে দেখছেন এই যে ধরুন ওয়ার্ল্ড সিনেমা ফ্রেঞ্চ সিনেমা ইরানিয়ান সিনেমা ইতালিয়ান সিনেমা এইখান থেকে বাংলা সিনেমা আস্তে আস্তে যেভাবে নেমে গেল এখন বরঞ্চ বলিউডে আমরা বলিউডে আমরা কিছু ভালো ভালো সিনেমা ধরুন অনুরাগ কাশ্যপ এদের হাত ধরে অনেক ভালো তুমি জেনারেল পারফরমেন্সটা দেখো তুমি জেনারেল পারফরমেন্সটা দেখো এই যে তোমরা এসব কোম্পানিতে কাজ করো সেখানে তুমি জানো উইল হ্যাভ টু পারফর্ম উইল হ্যাভ টু ডেলিভার আর যাই করো তুমি টি শার্ট পড়ো আর ফুল শার্ট পড়ো যা ইচ্ছা করতে পারো কিন্তু তোমাকে আলটিমেটলি কিছু কাজ করতে হবে না হলে তোমাকে যা যা তুমি আশা করছো সেটা অনলাইনেই হোক অফলাইনেই হোক তা হবে না এবং তোমাকে বলে দেওয়া হবে যে আর একটা জিনিস ভাবো তো এখানে কি হচ্ছে এখানে এরকম ক্যাজুয়াল মুডে কাজ হচ্ছে কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেই যা কিছু চলে তাই খবরে কাগজ বলে অসাধারণ একটা বাংলা ছবি মাঝে এসেছিল তখন আনন্দবাবের পত্রিকা নম্বর দিত তাতে দশে নাইন পয়েন্ট ফাইভ দিয়েছে আনলাম তাহলে পথের পাঁচালি বা অপরাজিত কত নম্বর পাবে আর যদি দশ পায় তাহলে দশে দশ দিয়ে দিলে তাহলে এই পয়েন্ট ফাইভ এর যে কে কেন কেটেছে কেউ জানে না তুমি যদি বাংলা খবরে কাগজ বা টাইম হিন্দুস্তান টাইমস টাইমস অফ ইন্ডিয়া এসব পড়ো তাহলে দেখবে আমাদের এখানে পারফরমেন্স হবে তুমি সাউথের ছবি বা ওয়েস্ট বম্বে সিনেমা ইনফ্যাক্ট ছবি তোমার খারাপ লাগতে পারে হয়তো কিন্তু তুমি দেখবে অ্যাক্টার যারা তাদের পারফরমেন্স কত ভালো দে আর সো এলুকেট এডিটিং এবং টেকনিক্যাল কাজ কত ভালো খুলে তোমার ভালো লাগবে আর এখানে খবরে কাগজ দিয়ে করে রেখেছে বড় জল খবরে কাগজের ওপর লাল নীল জুড়েছে পরিষ্কার জিনিসটা এম এর এই নিয়ে আমরা টিকতে পারি না আমাদের অভিনেতাদের ধরো যে ধরনের শারীরিক মুভমেন্ট তাতে কি হবে আর বম্বেতে তুমি দেখো তেলেগু বা তামিল ছবির তো প্রশ্নই ওঠে না সেখানে এত দক্ষতা 
মালয়ালম মালয়ালম খুবই খারাপ লাগে আসলে খারাপ লাগে কোথায় জানো আর তার জন্য অনেকক্ষণ আমরা কথা বলছি খারাপ লাগে এই জন্য যে তুমি ঠিক একশো বছর পিছিয়ে যাও একশো বছর আগে বেঙ্গল ওয়াজ ডমিনেটিং এভরিথিং এভরিথিং ইন ইন্ডিয়া তুমি সায়েন্স বলো তুমি আর্টস বলো তুমি পলিটিক্স বলো ধরো আমরা যে সময়টায় কথা বলছি নজরুল ইসলাম সবে বাংলা সাহিত্যে এসছেন বিদ্রোহী কবিতা লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তার বিনা খেলে জীবানন্দ দাস এম এ পাশ করে সবে মানে বাংলা সাহিত্যে নামছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং সুভাষ বসু দেশে পা দেবেন বাংলা সিনেমা তখন লিডিং এই দেবকী কুমার বসু প্রমথেশ বরুয়া তখন নেতৃত্ব যোগদান করছেন শরৎচন্দ্র চন্দ্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পপুলারিটির দিক থেকে দেশের এক নম্বর নাভেলিস্ট মেঘনাথ সাহা সত্যেন বসু জগদীশ চন্দ্র বসু এই লেভেলের সায়েন্টিস্ট অপারেট করছেন যেটা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন আজকের হিসেবে না আজকে তো একটা বোতাম ক্লিক করলে তুমি শিকাগোতে পৌঁছচ্ছ ক্যালিফোর্নিয়া পৌঁছচ্ছ টোকিও পৌঁছচ্ছ তখন পোস্ট কার্ডে লিখে বসু তৈরি হচ্ছে বোমের সঙ্গে করেসপন্ডেন্স হচ্ছে মেঘনাথ সাহার ফাউন্টেন পেন জাস্ট ইমাজি এই হওয়ার পরেও তো তার দেখু সার্ভাইভ অ্যান্ড দেখু প্রুফ একটা কলোনিয়াল দেশ সেখানে এই ধরনের গ্যালাক্সি অফ সুপারস্টার্স করছে আর আজকে ইন্ডিয়া একটা হিউজ পাওয়ার এবং আজকে আমরা কি করছি এমনকি একটা মার্টিন বান করার যোগ্যতাও তো আমরা রাখি না তুমি যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বলো দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবর্ষের প্রথম মাইন ওনার আজকে আমরা কি আজকে আমরা সব জায়গায় পিছিয়ে পড়েছি এবং এত বেশি পিছিয়ে পড়েছি যে আমরা আলোচনাও করি না ও ঠিক আছে চলে তো যাচ্ছে ভাই আমি আমার বাড়ি পাড়াতে বিশাল নাম করেছি সুতরাং ঠিক আছে ওতেই হয় যেভাবে ইন্ডাস্ট্রি এবং অন্যান্য তুমি মনে রাখবে নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গল এত প্রতিভাদের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু নাইনটিন সেঞ্চুরি বেঙ্গলে কলকাতা ওয়াজ দি নাম্বার ওয়ান জগদীশ বসু জীবনে বিলেতে যেতেই পারতেন না যদি না টাকা ঢালার লোক থাক তুই যাবে করতে আমেরিকায় তো রিসার্চ হচ্ছে কেন হচ্ছে তো টাকা ঢালা হচ্ছে তাও দেখো ডিফেন্স সেক্টর যত হচ্ছে অন্য জায়গায় তত হচ্ছে না তুমি ধর উপায় নেই তুমি নিজে থেকে তো করতে পারবে না এই টাকা যেখানে আছে ফান্ডিং পশ্চিমবাংলা এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেগুলো মুখে বলা খারাপ তুমিও বাঙালি আমিও বাঙালি ঋত্বিক ঘটকের কথা বলি শেষ করা যাক দেশটি ক্রমশ ইতরের দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কোনো শিল্পী নিজের দেশকে ইতর বলে দেখাতে চান না ব্যাপারটা অধার যাই হোক সঞ্জয় দা খুব ভালো লাগলো ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তোমাদেরও খুব ভালো লাগলো আমার তবে একটা জিনিস আড্ডাটা হলো না আমি তো বকবক করে গেলাম তোমরা কি আর কথা বলারই সুযোগ আমরা আরেকদিন হবে সামনা সামনে একদিন বসবো ঠিক আছে Hello, Tegel.